ازيكم جميعا احنا هنتكلم النهارده عن الكرونيك كورونري سيندروم اللي هو من الجايد لاين بتاعت اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي 2019 هي صراحه ترم جديد استعملوه اللي هو كرونيك كورونري سيندروم عن الترم القديم اللي هو ستيبل كورونري ارتري ديزيز والسبب ان هم استعملوا كلمة chronic coronary syndrome هو ان لقوا انه it's a dynamic process انه مفيش حاجة اسمها stable coronary artery disease ممكن تبقى عندك تبقى ماشي stable يبقى ال pain controlled او exertional وبقى control على medical treatment وفجأة تبتدي تشتكي من acute coronary syndrome on stable angina وتخش في period of instability and then you when you are treated بتاخد العلاج بتاعك تعمل لك فيه vascularization اي method منهم بترجع تاني تبقى stabilized وبتكمل as a long standing chronic coronary syndrome patient it's a chronic process فيها remissions with excess elevations بتاعتها so it's not any more term stable coronary artery disease وقالوا في guidelines ان احنا نقسمها ل 6 سيناريوز 6 كلينيكال سيناريوز اللي هما موست فريكوينتلي انكاونترد في العينين دول اللي بيبقى عندهم اسكيميك هارد ديزيز ستيبل الى حد ما لكن بتبقى دايناميك اول سيناريو انه بيشنت بيبقى عنده سسبكتد كورونا ارت ديزيز لكن عنده ستيبل انجينا سيمتومز او ممكن بريزنتنج بديسنيا سكند جروب انه بيشنت عندهم نيو اونست هارت فير او ليفر فنتريكول ديس فانكشن ان سسبكتد يبقى عنده كورونا ارت ديزيز هو اللي عمل له ليفر فنتريكول ديس فانكشن جروب الثالث والرابع هم قريبين لكن الفرق بينهم انه الجروب الثالث هو اسيمتوماتيك او سيمتوماتيك بيشنت عندهم سيمتومز بتاعتهم ستابلايزد بس ليس ذان 1 يير افتر ان اتاك اوف ان اكيوت كورونا سيندروم او ريسنت ري فاسكولاريزيشن ويزن ذا فيرست ويزن ذا باست يير لكن لو عدى السنة بيسموها لونج ستاندينج فده الجروب الرابع بيبقى سواء كان اسيمتوماتيك او سيمتوماتيك مور ذان 1 يير افتر انيشال دايجنوز او ريفاسكولاريزيشن اخر تو جروبس اللي هو في الخامس اللي هو الجروب الخامس اللي هو بيشنت عندهم انجينا لكن كورن ارتس بتبقى ابيكاديو كورن ارتس بتبقى نورمال او ما فيهاش سيجنفيكانت ستينوزيز فبيبقى البين او الانجينا ريليتد للمايكرو فاسكولار سيركليشن بيبقى فيها بروبلم او بيبقى فيها فازوسبازم او فازوسبازتيك انجينا في الابيكاديو كورنريز واخر جروب اللي هم اسيمتوماتيك سبجكت اللي كورن ارت ديزيز فيهم بتبقى ديتكتد وايل دوينج سكريننج ده صورة بتوري الدايناميستي بتاعت الكرونيك كورنري سندروم الأول بيبقى الإنسان في, ال... في الأول بيبقى في السب كلينيكال فيز بعدين لما يبتدي يشتكي بيبقى ريسنتلي دايجنوزد أو ريفاسكولارايزد بيحصل له ليس دان 12 مانث ده بيبقى ريسنتلي ممكن يع... ممكن لو هو حصل عمل ريفاسكولاريزيشن وماشي على ميديكال تريتمنت ويل كنترول فده بيبقى لور ريسك زي اللي هو اللاين اللي هو الجرين دوتد لاين دول بيبقوا lower risk بسبب ان هم عندهم optimally controlled risk factors lifestyle modification ماشية عليها مظبوط secondary prevention or near secondary prevention drug treatment زي الاسبرين statins ACE inhibitors and they had the appropriate revascularization procedure نيجي للجروب الاوحش اللي هم اللي هم ال highest higher risk ال highest اللي هم عندهم insufficiently controlled risk factors مش ماشيين على medical treatment بتاعهم مظبوط لايف ستايل بتاعهم موديفيكيشن مش مظبوط عندهم لاك اوف كومبلاينس للميديكال ثيرابي او اللي هم هاي ريسك جروب اللي هم عندهم لارج اريا اوف مايكارديو اسكيميا وما تعملهمش ريفاسكولاريزيشن او ما تعملهمش ريسك سيرتيفيكيشن مظبوط دول هنلاقيهم بيعدوا في كذا اتاك اوف اكيوت كورونيس سندروم وبيخشوا في, في اللوب دي يقعدوا وياخدوا التريتمنت بتاعهم ويبقوا ستابلايزد فتره وبعد كده يتعبوا تاني ويبقوا ستابلايزد فتره وفي ما بينهم اللي هو الجروب اللي هو بيبقى انترميديت ريسك ما بينهم ايه هي النيو او ريفايز كونسبتس في الجايد لاينز دي اتكلموا عن البري تيست بروبابيتي اتغيرت عن الجايد لاينز القديمه بحيث انه بقى في حاجة زودوا عليها clinical likelihood of coronary artery disease 
هي في الجايد لاينز القديمه البري تيست بروبيتي كانت معتمده على الايدج الجندر والنيتشر اوف سيمتومز لكن ات هاز اندر اندر بان ميجر ريفيجنز وهنشوفها بعدين اند دي انتروديوس ا نيو كونسبت اللي هو كلينيكال لايكلود اوف كورونري ارتي ديزيز اللي بتموديفاي البري تيست بروبيتي سواء تخلي البيشنت ده مور انتو ان هو ده يبقى عنده كورونري ارتي ديزيز او بيقلل البروبيتي جدا ان هو يبقى عنده كورونري ارتي ديزيز وبحيث ان هو نتفادى استخدام النون انفيزيف تيستنج بكثره عشان اكسكلود الناس اللي هم most probably they, they don't have coronary artery disease application of various diagnostic tests to different patient groups to rule in to rule out coronary disease updated for guidelines D with it, the guidelines that emphasize a crucial role, role for healthy lifestyle behavior and other preventive actions for to decrease the risk for subsequent cardiovascular events and mortality our high level تغيرت او في نيو ريكومنديشن ريكو... مش اتغيرت هي نيو ريكومنديشن في البيزك تيستنج والدايجنوستكس اند ريسك اسسمنت انه النون انفيزيف فانكشن ايمجين او كورنري سي تي السي تي اند جيوغرافي انيشال تيست فور دايجنوزين كورنري ارت ديزيز بقت مور اندرلايند اهميتها الانيشال نون انفيزيف دايجنوستيك تيست بتعتمد على الكلينيكال لايكلود اوف كورنري ارت ديزيز تعتمد على البيشنت كاركترستكس واللوكال اكسبرتيز والافيلابيلتي فانكشنال ايمجينج فور مايكوريا اسكيميا لو كورنري سي تي اي بعملها لو كمان سي تي اند جيوغرافي كان وراني كورنري ارت ديزيز بس انا مش قادر اعرف انسرتن فانكشنال سيجنيفيكانت او نوت دايجنوستيك فبعمل فانكشنال ايمجينج تيست عشان يقول لي السيجنيفيكانس بتاع الاسكيميا لان الكورنري سي تي اند جيوغرافي بيوريني مينلي اناتومي ممكن الاقي في سيفير ليجنز في الحاله دي اه موست بروبلي سيجنيفيكانت اللي هم اكتر من 90% لكن في بوردر لاين ليجنز اللي هم 50 تو 80 80 تو 90% اللي انا ما بقاش قادر اعرف الفانكشنال سيجنيفيكانس بتاعهم في الحاله دي لو انا مش قادر اوصل اعمل فانكشنال ايمجينج انفيزيف انجيوغرافي امتى بعمل بضطر اوصل انا او اعمل انفيزيف انجيوغرافي to diagnose coronary artery disease في العيانين السسبكتد ان لو انا عندي هاي كلينيكال لايكليهود فور كورونا ارتي ديزيز ما عندي سيفير سيمتومز ريفراكتوري لميديكال ثيرابي او عندي تيبيكال انجينا ات لو ورك لود او لو الكلينيكال ايفيوشن بتاعتي طلعت ان انا عندي البيشنت ده عنده هاي ايفنت ريسك وهنتكلم عنها بقى باستفاضه اكتر بعد كده Invasive function assessment اللي هو استخدام ال IFR و FFR very important لأن يكونوا available معايا لأن أي stenosis أقل من 90% يعني بنتكلم اللي هم ال borderline اللي هم ال 50 to 90% stenosis لازم استعمل معاهم FFR أو IFR to detect إذا كان ده significant or not ما اعتمدش على ال 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 view أو ما اعتمدش على بس assessment visually لو اكتر من 90% I don't need ان انا اعمل FFR انا ممكن ابروسيد على طول ان انا اعمل له intervention او اعمل له stand في في الحاله دي Invisible Angiography مع ال availability of invasive function evaluation انا لازم ا confirm coronary disease الناس اللي عندها ممكن اعمل عندهم non-invasive test طلعت ان انا عندي I'm not diagnostic or if it's inconclusive finding, I can do the invasive coronary angiography on it. I can also do the coronary CT angiography as an alternative to invasive angiography. Now, we also said that we agreed that the non-invasive test can be equivocal or non-diagnostic. Finally, they said that the coronary CT angiography, if any thing can make the image quality better. مش كويسة it is not recommended even it is contraindicated هنتكلم أكتر image quality ايه اللي ممكن أصلا image quality زي calcification مع ال مع ال advanced ages أو إن يكون العين ده عامل stents قبل كده وده بيأثر على ال quality بتاع ال image بتاعت ال CT and geography في الحالة دي يبقى أفضل إن أنا أعمل حاجة تانية ايه ال new recommendation في ال guidelines دي في كلموا عن انتي ثرومبوتيك ثيرابي في البيشنت عندهم كورنيك كورنيك سندروم وساينوبلازم انه في ان انا ممكن بدل ما استعمل سنجل 
antithrombotic agent and ممكن I add another one a second antithrombotic drug then aspirin for long term secondary prevention وده ما كانش موجود قبل كده لكن اتضاف في حالات بس ال high risk patient for ischemic events لكن ما عندهمش high bleeding risk او ال at least يبقوا moderately increased risk for ischemic events وما عندهمش increase of high bleeding risk ودول هنتكلم عنهم بعد كده ايه اللي مقصود بيه ان هو في هاي ريسك فور اسكيميك ايفنتس في حالات اللي عن الناس اللي عندها كرونيك كرونيك سندروم بس عندهم اتريال فايبريليشن نو طبعا ريكومندد اوفر الفيتامين كي انتاجونست زي الورفرين ولونج تيرم اور انتي كوجيشن سبب بي في البيشنت عندهم اي اف عندهم شاس فاس سكور مور ذان اور ايكوال تو 2 ان ميلز او مور ايكوال تو 3 ان فيميلز ده كلاس 1 لكن لو It's, it's the score that can one females or two in females be a class 2A. Antithrombotic therapy post PCI patient amal or PCI amal stent. Ma andom indication for or anticoagulation zay kaman andom as zay andom intra fibrillation bardo. Fi haladi full dose no work recommended in preference le el vitamin K antagonist. Fi halat mungkin na ana khayf na yasal bleeding. Uh, بسبب التريبل ثيرابي ممكن اقلل الريبروكسابان اخلي دوز 15 بدل 20 او ده بيكاتان اخليها 110 ملي جرام تويس بدل 150 ملي جرام تويس في حالات اللي انا برضو خايف من البليدنج ممكن اوقف فيري ايرلي الاسبرين ايفن ويزن ذا فيرست ويك يعني ادي بس مده اسبوع اوقفه ومتروك لاختيار التريبل ثيرابي فروم 1 تو 6 مانث ان انا اكمل اوقف الاسبرين من شهر ست شهور يعتمد على البيدنج ريسك ولو استعملت فيتامين كان تاجونس لازم اخلي الاي ان ار من 2 تو 2.5 مش اكتر من كده في التريبل ثيرابي والتايم ان ثيرابيوتيك رينج يكون مور ذان 70% لو كنت هستعمل الورفر دول ثيرابي ان انا استعمل باسوجريل او او تيك بلور بدل الكلوبيدوجريل ده كلاس 2 بي انه قالوا ممكن استعملهم مكان الاسبرين والكلوبيدوجريل ايه اذر فارماكولوجيكال ثيرابي نيو في الجايدلاينز دي قالوا يعني دي دقوا على اهميه انك تدي بروتون بامب انهبيتور بيشنت ريسيفنج اسبرين او 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 دا او دول انتي بليتلت ثيرابي او انتي كوجليشن مونو ثيرابي اللي هم عندهم هاي ريسك فور جاستو ستانل بيدنج از ات ديفايد لو ليبيد جولز نوت اتشيف مع ستاتنس بيسيس كانين انهبيتور طبعا طالعه دلوقتي في الحالات الهاي ريسك فيري هاي ريسك بيشنتس الليبيد جولز wasn't achieved with statins well is it a man for diabetics sodium glucose co transporter to inhibitors but has an prognosis of mortality for us and diabetes mitis and cardiovascular disease where it look a good like peptide one receptor agonist the same is inhibitors are used for the i need all the chronic coronary syndrome in the home i don't very high risk for cardiovascular adverse events من ضمن الحاجات اللي في الفور سكريننج فور كورن ارتي ديزيز ان اسيمتوماتيك سبجكت كارديو ارتر ساوند انترميديا ثيكنس بقى الكلاس 3 ان انا تو ميجر ات فور كارديو فاسكولار اسسمنت ات از نوت ريكومندد اني مور اخر حاجه زودوا از وان اوف ذا تريتمنت اوبشن فور ريفراكتوري انجينا ويتش از ذا كورن ساينس كونستريكشن في حالات اللي هم الناس عندها ريفراكتوري انجينا ديسبايت اوف اوبتيم ميديكال ثيرابي او ريفاسكولاريزيشن ستراتيجي ايه اللي اتغير عن الجايدلاينز اللي في 2013 ال 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 اكزرسايز اي سي جي اهميته قلت ان هو تو رول ان او رول اوت كورن اوت ديزيز نزل تو بي لكن ليه رول ما زال فور ريسك اسسمنت از كلاس 1 ايفن الاكزرسايز اي سي جي تو ايفالويت السيمتومز او الاسكيميا as the control built in the treatment and enter to deal I am nizzle man to a as bah to be for the exercise is a g l shwaya fill guidelines d my other in concerning risk assessment the second line treatment or second line drugs and then i'll be add can to in and add long acting nitrates if i bring in a quality run was in mazel same long acting nitrates For second line treatment after attempts in an anti beta blocker or non dihydropyridine calcium channel blocker, Asbah 2A. In the extreme, in no for second line treatment, it tried with the sedine, the can 2B, like in the second line drugs treatment, the way it 
عالية لـ 2A كلاس 2A إن أنا ممكن أديني كورانتين رانولازين إيفابرادين أو تريمتازيدين as a second line treatment لو إن أنا الأنجينا wasn't controlled بعد ما دي بيتا بلوكر أو كانسن شانل بلوكر مع لونج أكتين أتريز even as a class 2B I can start مع second line drugs دي مع as a first line treatment يعني ممكن أحطهم على طول مع بيتا بلوكر من الأول أو مع كانسن شانل بلوكر من الأول خالص لو انا حاسس ان انا الانجينا بتاعتي سيفير انجينا وهتبقى difficult to be controlled بالنسبة للحالات اللي بيبقى عندي شكي كان عندي مايكرو فاسكولر فازو سبازم او فازو سباستيك مايكرو سيركولاتي في سيركليشن بروبلم كان ال 2B ان انا اعمل دي انت كوروناري استايل كولين اندينوزين واعمل دوبلر ميجرمنتس في الحالات اللي انا سسبكتنج ان انا يكون عندي مايكرو فاسكولار انجينا لكن دلوقتي بقى الرول انه ان انا ابدا الاول استعمل جايد واير بيز كورونري فلو ريزيرف او ان انا اقيس المايكرو سيركولاتري ريزيستنس في العينين دول اللي عندهم بريزيستنت سيمتومز والاقي كورونري ارتيز عندهم انجيوغرافيك نورمال او عندهم مودريت سينوزيز وما عندهمش اي سيجنيفيكانت تيجن في الحاله دي انا بعمل اشوف الكورونري فلو ريزيرف هيبقى عندي افكتد وهيبقى ديكريزد لأن دول عندهم مايكرو سيركولاتري بروبلم مش ابيكارديو كورونري ارتيك ديزيز او ستيموس. 2B ان انا استعمل او السكند تشويس ان انا استعمل انترا كورونري استيركولين مع اي سي جي مونيتورينج عشان اشوف لو حصل مايكرو فاسكولار فازو سباز. كان في كان الاول بيقولوا ان ممكن استعمل ترانس ثراسيك دوبلر ايكو فور ادي فور ذا اوف ذا ال اي دي فور نان انفيزي ميجرمنت للكورونري فور ريزيرف. في الناس اللي مايكرو عندهم سسبكتد مايكرو فاسكو انجينا زاد رول للسي ام ار ويل بيت فور ان انا اعمل لهم نون انفيزيف اسسمنت اوف ذا سي اف ار دلوقتي. طيب نتكلم على الاول جروب اللي هو بيشنت عندهم انجينا او ديسنيا وانت سسبكتنج ان هم عندهم كورونا ارت ديزيز. هاو تو ابروتش العينين دول هاو تو دايجنوز. ستيب 1 هم قسموها انتو ستيبس. اول ستيب I assess the symptoms. I show and I perform my clinical investigation. Now a patient gets a bit severe chest pain, at rest, unstable recently, with the prolonged period of time. And at the end, they have done an unstable angina. I follow the acute coronary syndrome guidelines. The mesh mode on the heart. Okay. Now I'm close and I see that he is unstable. He has exertional chest pain. I consider the comorbidities and quality of life. Now I end the revascularization for the child. I'm not sure if he has revascularization or life expectancy. He has not had the best thing or not had the best thing. I'm going to do medical therapy from the beginning. So if I'm sure, I have to do a non-invasive functional imaging to see if there is myocardial ischemia and to confirm before I start doing medical therapy. وخلاص وابتدي وامشي على الميديكال تريتمنت وماكسمايز على قد ما اقدر تو كنترول هيز سيمبتومز. الستيب اللي بعدها تالت ستيب هعمل اي سي جي اللابز بتاعتي تشيست اكس راي ان سبيسيفيك سيتويشن وايكو كارديوغرافي ات ريست لكن سام تايمز الايكو كارديوغرافي ممكن ما استعملوش في حاله الفيري يونج هيلثي بيشنت اللي انا عندي انه فيري هاي سسبيشن ان انا عندي اكسترا كارديو كوز اوف تشيست بين وانا مش محتاج اعمل له ايكو. لو لقيت left ventricular ejection fraction less than 50% ده ده second group of chronic coronary syndrome patient لو ما عندهم left ventricular systolic dysfunction attributed to coronary artery disease ودول بيتعاملوا معاملة لوحدهم خلاص انا دلوقتي عملت الحاجات دي هاجي step رابعة ودي اهم step ان انا assess the p-test probability with clinical like load ان ده العيان ده يبقى عنده coronary artery disease لو كوز اوف تشيست بين لقيته ان هو اذر ذان كورونري ارتي ديزيز ان هو فيري لو بروبابيتي ان هو يبقى ده سبب الكورونري ارتي بروبلم اي اتريت از ابروبريتلي اند انفستيجيت فور اذر كوزز لكن لو البيتاس بروبابيتي بتاعتي انترميديت تو هاي انه ده يكون كورونري انه ده لايكلي يكون كورونري ارتي ديزيز اي ويل جو اي تو بروسيد تو ستيب 5 ستيب 5 ان انا بشوف ال ال بستعمل ال 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 diagnostic tools اللي معايا ان انا اودي العيان انتو ايضا ان هو يكون low probability او او high probability 
هنشوف اكستريمز اوف السبيكترم لو فيري لو لايكلود ان هو يكون عنده كورونا ارت ديزيز نو دايجنوستيك تيستينج از مانديتد اي دونت نو طب لو فيري هاي خلاص اعمل له انفيزيف انتي كورونا انجيوغرافي وابقى مجهز معايا الاي الاف اف ار فور فانكشنال اند فيزيولوجيكال سيجنيفيكانس لو في ستينوزز قابلني وعايز اعرف اذا كان ده سيجنيفيكانت ولا طيب هيتفضل اللي هو ما بين التو اكستريمز ان انا عندي فروم لو تو هاي بروبابيلتي كل ما انا ناحيه لو يفضل ان انا اتشوز كل انا اعمل كورونري سي تي اند جيوغرافي عشان ترول اوت ان انا عنده كورونري ارت ديزيز كل ما انا بقرب ان انا عندي هاي بروبابيلتي ان ده يكون عنده كورونري ارت ديزيز better ان انا اتست باي يوزنج فانكشنال ايمجينج تيستينج يبقى بريفيرد في الحاله دي وبرضه لازم بيشن كاركترستكس في غايه الاهميه والبريفرنس بتاع البيشن ابيليبيتي بتاعه التول بتاعي واللوكال اكسبرتيز بيأثروا على التشويس بتاع الايمجينج او النون انفيزيف تيست اللي انا هستعمله وبناء على ده انا اي ويل تشوز ابروبريتلي الثيرابي بيز على السيمتومز وايفنت ريسك اللي هطلع بيها من التيست دي كلها ايه هو الكلينيكال كلاسيفيكيشن فور سسبكتد ان دراج انا دلوقتي بيشنت جاي لي بيشتكي من تشست بين هاو دو اي نو از ات تيبيكال اور نوت اتس ا تيبيكال اور اتس نون كارديك بين اور نون انجينال بين تيبيكال انجينا لها 3 كاركترستكس بيبقى في كونستريكتنج ديسكومفورت تقل او بيبقى في خنقه او بيبقى في حاجه تقيلة at the in the front of the chest أو ممكن تراديت للneck للجو للshoulder أو الarms بدأ precipitated by physical exertion and it is relieved by rest or nitrates within five minutes ويفضل دائما يبقى إنه within five minutes على طول بيرتاح طيب ده لو met the three characteristics this is a typical angina طيب لو at امتى اقدر اقول انه اتيبيكال انجينا لو مات اونلي تو اوف ذيز كاركترستكس انه بيشتكي من كونستريكتنج بين اه لكن بيجيله مع اكزيرشن لكن ممكن يكون نوت ريليف باي ريست او ممكن يكون بيجيله اي وقت مش لازم يكون ريتل اكزيرشن في الحاله دي هقول عليه اتيبيكال انجينا طيب امتى اقول نون انجينا تشيست بين ده معناه ميتس اونلي وان اوف او نون اوف ذيز ثري كاركترستكس وده المنظر المعتاد بتاع واحد اللي هو الليفاين ساين بتاع اللي هو بيمسك صدره بسبب سيفير انجينال بين كونستريكتنج بين فيري اجونايزنج بين بيجي في الريتروستيرنال سبيس او الريتروستيرنال اريا اوف ذا تشيست كانديان كارديو فاسكولار سوسايتي جريدنج فور افورت انجينا سيفيتي ودي احنا عارفينها ان هو بتقسم ال functional class from one to four depending على severity of angina. One is angina مع very strenuous and 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 activity and exertion. يعني بيعمل rapid prolonged more than ordinary activity بيحس بالpain. Class two معناها angina مع moderate exertion. يعني في slight limitation لل ordinary activity بتاعته. إنه I perform لو عملت perform activity rapidly like an after meals related to حاجة cold weather wind or under emotional stress or during the first few hours after waking up or also ممكن walking uphill or climbing more than one flight of stairs at normal pace or normal condition وحس pain that it's a class 2 class 3 that you are much more severe بيبقى انجينا مش مع مدد لأ مع mild exertion بيبقاش قادر يطلع يوك one or two blocks أو إن هو يقدرش يكلم one flight of stairs flight of stairs يعني خمس ست سلمات ورا بعض at normal pace and condition the most the most severe هو ال class four which is angina test اللي هو من غير ما يعمل أي exertion هو بيجيله chest pain وده most probably بيبقى داخل في ال unstable أو acute chronic syndrome phase of the disease بالنسبة ل what is the recommendation انه في ال basic biochemistry testing 
ايه اللاب او اللابوراتوري تيست اللي لازم تبقى معايا واعملها في عيان انا ام سسبكت ان هو كوري اوت ديزيز لو انا في كلينيكال انستابيليتي او زي او اكيوت كوري سندروم زي ما قلنا ده لازم اعمل لهم ريبيتد ميجرمنتس للتروبولين اللي هو ويستحسن يبقى هاي سنسيتيف او الترا سنسيتيف ازاي ترول اوت انه عندي حصل مايكوديال انجري مع الاكيوت كوري سندروم انه ده بي 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 كاتيجورايز بيشن بتاعي من انستابل انجينا او ان هو يكون نون اس تي ديفيشن اكيوت مايكوديال انفكشن او اس تي ديفيشن مايكوديال انفكشن طبعا هي اس تي ديفيشن مايكوديال انفكشن هيبان جدا بوضوح في الاي سي جي طيب لو انا مش انستابل او الجاست بين بتاعي لا ستابل البلاد تيست اللي هم ريكومندد لكل العيانين ان اعمل فول بلاد كاونت انكلودنج هيموجلوبين تو اكسكلود ان انا عندي سيكندري كوز فور تشست بين ان هو انيميا مثلا لازم تو بي شور فروم ذا رينال فانكشنز بتاعت البيشنت والكيات بتاعه ليبر بروفايل لغايه الاهميه انكلودنج ال ال دي ال كوليسترول تو بي شور ان هو ويل كنترول او ان هو فور سيكندري بريفنشن لو هو عنده كورونا اوت ديزيز recommended also in the to screen for type 2 diabetes في all patients suspected او عندهم established chronic coronary syndrome ان انا ببدا بعمل هيموجلوبين ايه وانسي وفاستنج بلازما جلوكوز ليفل لو عندي ان هما inconclusive results بقوم عامل oral glucose tolerance test ممكن اسس thyroid function بس لو انا suspecting ان انا عندي thyroid disorder resting ECG it's a class 1 recommendation recommended to all patient chest pain without any obvious cause for non-cardiac uh, chest pain Bama 12 days ECG also all patient during or immediately after the episode of angina لانه ممكن يوريني اي ECG changes especially لو قريب او during the attack of chest pain ST segment alteration uh, recorded during a supraventricular attack arrhythmia it, I don't take them as evidence of coronary artery disease they know معروف مع ال increase heart rate بيحصل ST segment depression upsloping ما بقدرش اخدها as a sign for ان ده ischemia لازم يكون ال heart rate ما هواش very rapid امتى بستعمل ال ambulatory ECG monitoring او ال whole holder مش recommended in all patients ده class 3 is not routine لكن recommended في حالتين اساسي لو انا عندي chest pain و suspecting انه بيجي للعيان Palpitation or arrhythmias, the class one. لو أنا suspecting إن أنا عندي vasospastic angina, بحب أشوف إنه وقت ما بيحصل ال ال spasm أو ال vascular spasm, بحب أشوف إنه بيحصل ECG changes ومع fixed heart rate. وده it's a class two a recommendation. نيجي ل بعد إن عملنا laboratory tests وال ال ECG. في يجي دور الايكو والسي ام والكارديك ماجنتيك ريزونس الريستنج ايكو كارديوغرافي فيري امبورتنت اول بيشنت عشان تو اكسكلود اني اولترناتيف دايجنوز او كوز فور انجينا غير الكوراريز سبيشلي ممكن يكون ممكن الاقي عندي اورتيك ستينوزس ممكن اعمل لي تشيست بين ممكن الاقي الدايسكشن سنينج اورتيك دايسكشن بيعمل بيتلخبط وبيعمل ممكن اي سي جي تشينجز ويلخبطني مع كورن اوت ديزيز بس غالبا بيبقى بيبقوا انستيبل بيشنت اكتر لكن اول تكس نوز او او لاف فنتركل اوت فور تراكت اوبستراكشن فيري كومنلي ميلي تشيست بين ويلخبطني مع انه بيعمل لي تلخبطني انه ده كورن اوت ديزيز بشوف لو في اي ريجن موشن ابنورماليتيز ممكن تساعدني ان انا ابروف ان انا عندي كورن انفكشن I can measure the left ventricular ejection fraction for risk assessment and risk certification are very important. They must have found that no, low ejection fraction is decreased. That be highly high more risk and higher risk, and to evaluate for the stroke function. Have in ischemia, it can cause the stroke dysfunction. I can use a carotid ultrasound to detect low fiendi plaque fill in the middle. Low na and do. Uh, chest pain, we is not known to be uh, to be an author having to have any atherosclerotic disease. Like in Mish Bayes and Intermedia thickness again, but I can't really have a moment. I should black fill carotid arteries. CMR Lidor 
دلوقتي بس as a class to be لو ال echocardiography was inconclusive uh, to detect um, regional motion abnormalities أو uh, to, to measure ejection fraction accurately في العين Chest X-ray زي ما اتفقنا specific situation لو أنا عندي atypical presentation أو عندي suspecting إن أنا عندي pulmonary disease أو لو عندي heart failure عشان أشوف لو في pulmonary congestion طيب ده ال clinical pretest probability اللي إحنا كنا بنتكلم عنه عنه ان هو ده اللي هيحدد لي البيشنت ده انا ابروسيد فيرز اعمل له نون انفيزيف تيستنج ولا لا ده البيتس بروبابيتي اوف ستيبل تشست بين سيمتومز اللي كان في 2013 اللي كان في جايد لاينز اوروبيا 2013 نقدر نشوف ان هو كان بيقسم البيشنت اكوردنج تو ايج سكس اند سيمتومز والسيمتومز كانوا ثلاثه بس وقتها كان تيبيكال انجينا تيبيكال انجينا نون انجينا بين وكان الايج مقسم كان في اب تو 70 79 اند مور ذان 80 وهنشوف انه ده اختلف بعد كده والبرسنتج هنا بيقول البري تيست بروبيتي انه لو كان مور ذان 85% ده كان فيري هاي ودول اللي انا بعمل لهم انفيزيف كورن انجيوجرافي على طول لكن لو كان اقل من 15% ده انا بستبعد زي اللي هم الوايت كولمز بستبعد ان دول coronary artery disease ويجي ال intermediate اللي ما بينهم ما بين ال blue اللي هما ال blue to intermediate and intermediate pre-death probability في الحالة دي بعمل لهم invasive non-invasive test سواء by CT and geography في ال blue zone او by functional imaging tests في ال higher zones في ال intermediate pre-death probability لكن ده اتغير انه حقيقي الارقام كله اتغير زي ما احنا شايفين دلوقتي في الـ في الـ latest guidelines 2019 البيتس بروبيتي اتغيرت زودوا عليها الديسني از سيمتوم دي ما كانتش موجوده قبل كده ما بقاش في بقى باك 80 بقى 70 بلس خلاص الايدج وبقت الارقام لور وحصل فيها موديفيكيشن لو انا عندي الدارك جرين shaded زي ما region دول هما اللي هو فيهم النون انفيزيف تيستنج از انديكيتد اند ذا موست بينيفيشال اللي هو معناه بي تيست بروبيتي بتاعتي اباوت ذان 15% طبعا هيجي اللي هما نيجي اللي هما اللايت جرين جروبس دول اللي هما عندهم البري تيست بروبيتي بتاعتهم لايز بين 5 اند 15% دول اي هاف تو لوك فور ذا كلينيكال لايكلوود فور coronary artery disease وده حي before proceeding ان انا اعمل لهم اي further testing the clinical likelihood of, uh, of coronary artery disease حي يوديني اكتر ان انا towards ان انا دول into in, in a very low risk group في الحالة دي I don't proceed to any other testing further testing او يوديني ناحية ال higher group اللي هو above the 15% اللي انا هعمل لهم تيست عشان اتاكد اذا كان هم رو تو رول ان او تو رول اوت الكورونا اوت ديزيز لكن بالنسبه اللي هم ليس ذن 5% ده معناه ان هم عندهم نون كارديك كوز فور ذا تشست بين فيري لو بروبابيلتي ان يكون كورونا اوت ديزيز اند اي دونت بروسيد اني فيرذر اند تو لوك فور اذر كوز فور ذا تشست بين ايه هي الديتيرمنتس فور ذا كلينيكال لايكلود اوف كورونا اوت ديزيز ودي الجديد في الجايد لاينز دي انه بعد ما عملت البي تيست بروبيتي انا بشوف البارامترز دي في ايه اللي بيديكريز اللايكلود لو انا عملت له اكسرسايز اي سي جي وده قلنا الاكسرسايز اي سي جي ليه ما زال ليه كلاس 1 ريكومنديشن انا بعمله فور ريسك اسسمنت فلو الاكسرسايز اي سي جي بتاعي نورمال او ما فيش اي كورونري كالسيوم باي سي تي وده رول للسي تي كالسيوم سكور لو لقيته زيرو ده بيستبعد تماما ان انا عندي coronary artery disease وده بيديكريز جدا اللايكلود ان انا ابروسيد فيرزر وادور على سبب تاني للتشيست بين بتاعه طيب ايه الحاجات اللي بتنكريز اللايكلود ان البيشن ده عنده اسكيميا انه يبقى عندي risk factors for cardiovascular disease زي dyslipidemia, diabetes, hypertension, smoking, family history of cardiovascular disease انا يبقى عندي resting ECG changes وده بيزود ال probability عندي left ventricular dysfunction attributable ان ده يكون لل coronary artery disease عندي abnormal exercise ECG او عندي coronary calcium by CT 
Hem hager, chronic calcium by CT doesn't signify an anti severe coronary artery disease. It signifies an anti atherosclerotic coronary artery disease that can be all at the end of severe. Women no bother out of a clinical like you. Time. What is main diagnostic pathways? We two main diagnostic pathways. We have above 15% of the probability. And probability. We have non invasive testing for ischemia, functional imaging, or we have coronary CT angiography. What is the high and high? In coronary CT angiography, preferentially it is considered that we have low clinical likelihood. فأنا بستعمله mainly to rule out أكتر من أنا to rule in لأنه it's very good negative test so, ال 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 لكن برضو في حاجات تانية تأثر على اختيار لل coronary CT angiography patient characteristics إن أنا ممكن أنا هيبقى عندي high image quality زي ما اتفقنا ما يبقاش يبقى not uh, very old patients and dual gland dome calcification, not a previous PCI patient. I understand that the kid had a prosthesis. Maybe I saw the imaging with the quality of the image from the CT angiography. Local expertise availability very important. Now when I need information on coronary anatomy or my niche history of coronary artery disease, the CT angiography will be better. We know history of coronary artery disease and all of the long-standing coronary artery disease patients all of them have a classification and don't have a doctor and all of them have a lot of image quality What makes me I prefer to do a functional imaging test If I have a higher clinical likelihood to have coronary artery disease a revascularization likely now I'm going to do an intervention so I'm going to be able to do the functional significance of any stenosis that I'm going to do before لو انا بعمل coronary angiography فمش هقدر اعرف غير لو عملت functional imaging او FFR while doing angiography وقتها لكن ساعات ال functional imaging بيغنيني ان انا اعمل ال FFR لانه هيوريني انه ال territory ده functionally significantly affected في ischemia فلو لقيت stenosis في السيم territory في نفس ال vessel supplying ال territory ده يبقى ده معناه ان هو significant أو طبعا لو أنا محتاج أعمل فيابيتي لو أنا انجكشن فاكشن بتاعي لو أقل من ال 40 35 40% والعيان بيشتكي من اتاكس أوف ديسنيا أو هارت فيليا وعايز أعرف إذا كانت الأريا دي فيابل ولا لأ مش سكارد بحيث إن أنا أشوف إذا كان هيستفيد من الريفاسكولايزيشن بروسيدير ولا في كلا الأحوال لازم أدي دراج ثيرابي ده أهم حاجة لازم to be controlling the angina symptoms what do you have the aspirin or the drug for secondary prevention طب لو فضل عنده ongoing symptoms في الحالة دي I go into invasive coronary angiography امتى اعمل عيان ده coronary angiography invasively لو انا عندي very high clinical likelihood وعندي severe symptoms مش بتستجيب للmedical treatment عندي typical angina pain بس at low workload low level of exercise و clinical evaluation بتاعي بـ exercise ECG وراني the high risk event criteria اللي احنا هنتكلم عنها في الحالة دي أو عندي left ventricular dysfunction suggestive إنها تكون بسبب coronary artery disease في الحالة دي I have to do an invasive coronary angiography لو لقيت stenosis أكتر من 90% يبقى ده غالبا most اللي هيبقى significant لكن أقل من كده intermediate لازم أو borderline لازم أعمل correlate مع بعمل لهم فانكشن اسسمنت زي ما هو كاتب استابلش كوريشن تو اسكيميا ان انا لو عملت فانكشن ايمجينج وباين ان هو ان هو سيجنيفيكانت لو ما كنتش عندي فانكشن ايمجينج عامل قبل كده اي ويل هاف تو دو فانكشن اسسمنت يوزنج اف اف ار او اي اف ار لو سيجنيفيكانت اي بروسيد تو ريفرس كوريزيشن اف نوت اي ويل كونتينيو اون دراج ثيرابي اند سو اون بالنسبة للتستس اللي احنا بنستعملهم ال different tests من stress ECG, CT angiography, PET CMR او stress CMR, stress echo او spect ايه الاختلاف بينهم؟ الاختلاف بينهم what they can ايه الكلينيكال لايكلود ان هما how how probable they can rule in او they can rule out coronary artery disease في حالات طبعا a rule in coronary disease لو pre-test probability above 85% او ان انا a rule out لو انا عندي 
كيميكال البوست تيست بروبيتي بتدروب وقتها معناها بلو 15% يعني ايه قدره التست على ان هو يرول ان او رول اوت طبعا نقدر نشوف ان هو قسموها ل تو جروبس كلينيكال لايكلود اوف انفيزيف كورونجيوغرافي سيجنيفيكال كورون اوت ديزيز وده قلنا برضو مش بيدل على الفانكشن سيجنيفيكال باسترولوجيز عشان كده عملوا جروب تاني هو كلينيكال لايكلود ان انا الاقي اف اف ار سيجنيفيكال كورون اوت ديزيز هنقدر نلاقي موس اهم حاجه هنا ان ستريس اي سي جي فيري جود في الفيري لو او فيري هاي لايكلود او فور كورون اوت ديزيز لكن في الانترميديت زون بيبقى نوت that sensitive and not that specific في الحالة دي يجي دور ال coronary CTA وال PET و بقيت ال functional imaging test ان هما بيزودوا ال sensitivity و specificity بتاعة ال detection ان هو في coronary artery disease نقدر نشوف هنا ال CTA very very high ان هو ي rule out coronary artery disease و ده هي ميزة ال CT angiography لكن هو في حاجات احسن منه ترول ان كورونا ديزيز زي البت والسي ام ار والستريس اكس السبكت اتس نوت ذا بيست ترول ان لكن هو بيوري ماتش مور اذا كان عندي اف اف ار سيجنيفيكال كورونا ديزيز ولا لا ف هو بيوري اكتر الفانكشن سيجنيفيكانس بتاع لو في عندي اسكيميا اذا كان ده اسكيميا سيفير او سيجنيفيكانت ولا لا بالنسبة ل what use of diagnostic imaging tests appropriately ازاي نفس الكلام اللي احنا كنا لسه قايلينه انه non invasive function imaging for myocardial ischemia او coronary CT angiography recommended لو انا an initial test to diagnose coronary artery disease symptomatic patients in whom لازم obstructive coronary disease cannot be excluded by the clinical assessment alone فا I proceed فا selection of the test بيعتمد زي ما قلنا على the clinical likelihood of coronary artery disease, patient characteristics, and expertise and availability of test. Functional imaging is recommended. لو coronary CTA وراني إنه عندي coronary artery disease لكن مش قادر أعرف the significance بتاعه أو cannot diagnostic. إمتى invasive angiography recommended as alternative test to diagnose coronary artery disease لو عندي high clinical likelihood, severe symptoms refractory to medical therapy. Typical angina at low level of exercise with clinical evaluation indicating an anti high event risk. Invasive function assessment is available to me so I know if stenosis is significant or not. Unless I have very high grade stenosis, meaning more than 90% diameter stenosis. Invasive coronary angiography that I can use with the availability of invasive functional evaluation can be considered as a class 2A. لو أنا عايز أكونفيرم إن أنا عندي coronary disease لو أنا عندي ال uncertain diagnosis في النون invasive testing يعني النون invasive test was inconclusive أو uncertain ممكن أعمل له coronary angiography to be sure ممكن أستعمل coronary CTA instead as a class 2A as an alternative أو ممكن لو أنا النون invasive test was equivocal أو non diagnostic عشان أشوف coronary energy coronary CT angiography not recommended and it is contraindicated لو أنا عندي extensive coronary calcification A regular heart rate لأن ده بيأثر على ال quality of images, significant obesity, inability to cooperate with breath hold command إنه العيان بيبقى مفقود في أوقات بنقول له إن هو ما ياخدش نفس فترة معينة فلو هو patient uh, عنده problem مع breathing problems ما بيقدرش ي hold his breath ده بي بيمنع إن أنا أعمل له CT angiography أو أي other condition تخلي إنه ال image quality بتاعتي هتبقى bad. Coronary calcium detection by CT not recommended at all and it's contraindicated to identify in the diagnosis of obstructive coronary artery disease. زي ما اتفقنا هو بيقول لي إذا كان عنده بيزود اللايكليود إن ده يبقى عنده coronary artery disease أو لا. لكن مش بي diagnosed إن أنا عندي obstructive coronary artery disease هو وإنه هو ده السبب في الأنجينا أو الشاس بين بتاع العيان. Use of exercise ECG. زي ما قلنا class 1 recommended بس for risk assessment ان انا اشوف exercise tolerance بتاع العيان symptoms لو في arrhythmias blood pressure response and event risk في selected patients لكن بقى class 2b only ان انا استعمله to rule in or rule out لو انا non-invasive imaging is not available exercise ECG can may be considered في العيانين ان هم on treatment عشان اشوف اذا كان the treatment عمل لي control للسيمتومز والاسكيميا ولا لا لكن 
it's not recommended to contraindicate flying and low baseline ECG changes the um, ST segment depression or on the digitalis عشان ده بيأفكت ال 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 interpretation بتاع exercise ECG وبيخلي less sensitive or much more difficult to interpret. إيه هي ال high event risk criteria اللي تخليه يقول العيان ده أفضل إن أنا أعمل له invasive coronary angiography ما عادش خلاص ده ده عيان باين على طول إن هو عنده high event risk وإنه invasive coronary angiography is important عشان احتمال كبير نحتاج revascularization مش medical therapy alone لأنه ال mortality rate أو mortality بتبقى أعلى في العيانين دول بتبقى above 3% per year ده بيبقى زي ما هو ممكن يتحسب من ال exercise ECG SPECT أو PET أو stress echo أو CMR أو CT angiography أو invasive coronary angiography أو invasive function testing طيب exercise ECG criteria اللي تقول لي العيان ده هيبقى مو الكارديو فاسكولار مورتاليتي بتاعته مور ذان 3% بير يير اكوردنج للديوك تريدميل سكور و هنشوفها اللي هو زي ما احنا شايفين ده الديوك تريدميل سكور فور ريسك ستيفيكيشن في العيانين دول ده نوموجرام بيتعمل بشوف اول حاجه الاس تي سيجمنت ديفيشن ديورينج اكسرسايز سواء 1 2 3 4 مين كل ما تزيد طبعا كل ما ده بيزود الريسك اسكيميا والانجينا ديورينج اكسرسايز سواء كان انجينا ليميتنج ولا نون ليميتنج لو اكسرسايز ليميتنج طبعا ده بياخد سكور اوف 2 او يبقى اكتر والديوريشن اوف اكسرسايز كل ما الديوريشن اوف اكسرسايز بتاعتي بتقل كل ما الريسك بتاعي بيعلى وبيتحط زي لاين هنا وبيتوصلوا لثلاثه ببعض وبنشوف هو عدى على البروجنوزز هنا النوموجرام هنا البروجنوز بتاعي هنا البي دي الانيوال مورتاليتي قد ايه if above 3% وده رقم مهم جدا ده معناها انه البيشنت ده عنده high event risk وانه medical therapy alone is not enough وانه invasive coronary angiography is indicated في العين دول هكذا يجي دور respect وال PET perfusion imaging لو لقيت area of ischemia عندي اكتر من او تساوي 10% of the left ventricular myocardium ده بيقول العين ده at a high event risk and it's a high risk patient ده برضو جات من ان هم لقوا انه كل ما ال area ال affected من ال myocardium ال ischemia more than 10% لقوا ان ال medical therapy هنا هتبقى ال mortality بتاعتهم اعلى من 3% وانه ال revascularization markedly و significantly improve the outcome compared to medical therapy alone لكن لو اقل من 10% sometimes ال revascularization زي ما احنا شايفينها It is it it will lead to worse outcomes on a medical therapy alone. For revascularization or invasive angiography is performed on an area of ischemia 10% or after. The next is stress echo or CMR stress echo. Now I have the M total will have the high risk. Now I have the after men or equal to three segments. In the 16 segment, they have hypo stress induced hypokinesia or ekinesia. يقابلها بين بال سي ام ار انه يبقى عندي 2 اور مور من ال 16 سيجمنت عندهم في برفيوجن ديفكت او لو انا استعملت دوبيتامين انديوز فانكشن سيجمنت يبقى السيجمنت عندي 3 او اكتر فيهم ديس فانكشن امتى الاي كرايتيريا بالكوروناري سيتي انجيوغرافي او ايزر كوروناري انجيوغرافي لو انا عندي 3 فاسل ديزيز معاها بروكسيمال ستينوزيز عندي ليفت مين ديزيز او بروكسيمال ليفت انديوز ديسندنج كوروناري ارت ديزيز دول high very high risk and reverse correlation is indicated في هم أما بالنسبة ل invasive functional testing لو لقيت FFR less than 0.8 أو IFR less than 0.8 or equal to 0.89 ده معناه إن هو أنا عندي ال lesion ده very significant and it needs to be dealt with جات منين ال 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 anatomical significance ان انا من اول ما يكون عندي سنجل فاسل ديزيز بروكسيمال اي دي بس هو اللي افكتد انا المورتاليتي عندي توصل اب تو 3.4% يعني اكتر من 3% بي دي فبروكسيمال اي دي بروجنوستيكالي از فيري امبورتنت ان هو يعني تو بي تو بي تاكلد طبعا وهيزيد كل ما يبقى في عندي مور فاسلز افكتد 3 فاسلز اب تو 3 فاسلز معاها بروكسيمال اي دي المورتاليتي بتريتش اب تو 8% ده 
لاي بيواجه الفرق ما بين الريسك اسسمنت في عيني البرايمري او سيكندري بريفنشن ناس انا برايمري انا عايز اساس الكارديو فاسكولار ريسك بتاعهم قبل ما يبتدوا يديفلوب سيفير تشيست بين او سيفير انجينا فهلاقي الفرق انه البرايمري بريفنشن انا بقسم بشوف التاني يير تاني يير ريسك فور كارديو فاسكولار مورتاليتي عن طريق السكور اللي هو سيستماتيك كورونري ريسك ايفالويشن ده الاختصار بتاع سكور وبقسم عينين لو انا عندي لو تو مودريت اللي هم ليس دان 5% 5% تو 9% يبقى هاي ريسك لكن مور دان 10% 10 يير ريسك فور كارديو فاسكولار مورتاليتي ده بعتبره فيري هاي ريسك ده اللي احنا نشوف هو ال very high risk ناس اللي هم عندهم documented cardiovascular disease عندهم diabetes بعد target organ damage severe chronic kidney disease GFR less than 30 او ال calculated score بتاعي more than 10% in mortality or in the, in the next 10 years لكن ال high risk هم اللي هم عندهم markedly elevated single risk factor او عندهم diabetes لكن ما عندهمش target organ damage Moderate chronic kidney disease اللي هو من 30 to 59 in GFR will score بتاع هم بيبقى risk more than or equal to 5% and less to 10% 10-year cardiovascular mortality. Moderate low risk اللي هم عندهم less than 5% 10-year cardiovascular mortality هو score بيعتمد على sex and smoking history with blood pressure with cholesterol level. ده for primary prevention risk assessment طب بالنسبة لناس second prevention ناس عندها جالة coronary coronary syndrome معروفين انهم عندهم coronary artery disease ايه اللي انا بشوفه ال... بشوف ال annual risk for cardiac mortality يعني المورتاليتي بتاعتي كل سنة قد ايه وده زي ما قلنا ال... 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 functional testing بتاعي او سواء ال coronary angio بيقول لي عيان ده low risk اللي هو less than 1% ولا moderate risk 1 to 2.9% mortality in the ولا high risk اللي هم على 3% أو more annual mortality وهي دي جات منها أهمية ال high event risk بتاعة ال criteria بتاعة different modalities اللي بناء عليها بقول عين ده high risk وان medical treatment مش هيبقى كفاية فيه ومحتاج Um, more invasive and more um, better treatment and better control of risk factors. A the risk assessment tools that we use. Of course, it's recommended to have risk certification. Okay, as we all have any to diagnose and don't coronary artery disease. Echo is very important tool in that I should quantify the left ventricular ejection fraction and function um, for risk assessment. Risk stratification using stress imaging or CT angiography, or by exercise stress ECG, recommended for patients with known suspected or newly diagnosed coronary artery disease. Now, and the symptomatic patients, and them high risk clinical profile. The halal disease, we have invasive coronary angiography. With it, functional assessment with FFR recommended, as in for risk stratification, especially when symptoms are responding inadequately to medical treatment. And the vascularization it is considered here for improvement of prognosis. This is a very important thing. In cases of patients with no mild or no symptoms, invasive coronary angiography, with the use of FFR, can be used for patients with medical treatment with a non-invasive risk certification, and then they have high event risk. In cases of patients with vascularization, it is important for improvement of prognosis. This is a class one recommendation. امتى تنزل لكلاس 2 لو انا هعمل انفيزيف كورن انجيوغرافي لو انا عندي نون انفيزيف تيست بتاعي انكونكلوسيف او او اداني كونفليكتنج ريزلتس الحاله دي ممكن استعمل انفيزيف كورن انجيوغرافي والتيرناتيفلي ممكن استعمل سي تي انجيوغرافي عشان اعرف كورن اناتومي لكن في الحاله اللي انا هعمل فيها سي تي انجيوغرافي محتاج اعمل ستريس ايمجينج قبلها قبل ما ريفير العيان عشان ان هو عنده فيو او نو سيمتومز في انفيزيف كورن انجيوغرافي عشان اعرف إذا كان عنده functionally significant ischemia ولا لو عملت echocardiographic assessment ممكن أستعمل global longitudinal strain عشان ممكن يديني more additional information على left ventricular ejection fraction 
ممكن استخدمه لو ريجكشن فراكشن بتاعه اكتر من 35% لان ده من الفيرست بارامترز اللي بتتاثر باسكيميا الجلوبال لونجيتيود سترين بتاع المايكوجيا وده اتس كلاس 2 بي اما الايفس او الانترا فاسكو اكترا ساوند كلاس 2 بي ريكومنديشن انا استعمله في الريسك ريجكشن في العيانين اللي عندهم ليفت مين ستينوزس لو عندي ان ليفت مين ستينوزس انترميديت بوردر لاين يعني less than 50% more than 50% left main stenosis most probably بقى significant لكن لو انا 50% او less محتاج اعمل intravascular ultrasound imaging واشوف المينيم اليوم اللي هي بتاعي قد ايه لو less than 6 يبقى ده significant بس بيقولوا less than 4.5 ده اكيد significant from 4.5 to 6 ممكن استعمل FFR وفي ناس تقول لا more less than 6 is, is, is enough ان انا اقول ان هو ده significant ومحتاج uh, to be known نعمل intervention لكن above الميم اليوم اللي قال above 6 mm square في الحالة دي ده بيأكد لي انه it's not significant and it can be, can be left and deferred for medical treatment invasive coronary angiography not recommended as alone for risk certification لوحده ده سلايد من الـ old guidelines اللي هي معمولة في 2013 كان يعني اللي عجبني فيها انها لو انا عندي confirmed ان انا عندي diagnosis اللي ان هو عنده chronic coronary syndrome لو انا عندي low event risk mortality قلنا less than 1% per year انا لازم اديله trial for optimal medical therapy لو symptoms improved خلاص I continue عليها لو not انا intensify medical treatment برضو ما تحسنش في الحالة دي خلاص I will have to do invasive coronary angiography and FFR وشوف إذا كان هو revascularization will be appropriate ولا لأ مع ال optimal medical therapy لو أنا عندي لو أنا عندي high event risk وده قلنا المورتاتي بتاعته أكتر من or equal to 3% per year invasive coronary angiography على طول revascularization will be very important لأن medical therapy alone مش هيبقى enough نيجي للبوردر لاين البوردر لاين زون اللي هي انترميديت ايفنت ريسك لو مورتاليتي ما بين ال1 اند 3% الحاله دي اي كان تراي اوبتيم ميديكال ثيرابي اند اي كان كونسيدر انفيزيف كورن انجيوغرافي ديبندنج على الكوموربيتيز والبيشنت بريفرنس في الحاله دي طيب ايه هي ذا كان فور دايجنوزينج اند هاو تو مانج العينين دول لو انا وصلت ان دول عندهم كورن اوت ديزيز يعني the first is lifestyle modification is very of utmost importance. Smoking cessation, لازم. Healthy diet, physical activity, healthy weight, and compliance with medical treatment. We add the advice about sexual activity. And no, it's a low risk for stable patient and it's not symptomatic at low to moderate activity levels. Now, the patient is symptomatic at low to moderate activity levels. And I can advise that no sexual activity is not prohibit, not contraindicated. It's a low risk for this stable patient. I have to do whatever it needs. Pharmacological behavior strategies, and then I help patient in no way quit smoking. Diet less in high in vegetable fruits and whole grains. I limit the saturated fat to less than 20 percent, and limit the alcohol less than 100 gram per week or 15 gram per day. Lesson I encourage in no way. يعمل regular exercise even حتى لو irregular برضه beneficial and encourage weight loss and to maintain healthy weight to less than 25 kilogram per meter square body mass index and to increase so through then increasing physical activity and regulating the energy intake بتاعه L5 is a mushroom to smoking sensation and to ask about smoking advice to quit to assess readiness in how the patient is ready in order to quit, assist, assist in how he smoke, in how he stop smoking, and to arrange for follow up. It is very important. Maybe the patient is about to leave, and then he will come back and come back again. It is important to follow up with the patient to make sure that he is really about to stop smoking. Healthy diet characteristics. We have to guidelines. We are sure that lifestyle modification is very important. We have to control. كل الحاجات اللي هتزود probability بتاعي ان يحصل لي coronary artery disease. فدي ريكومند طبعا زي ما قلنا increasing consumption بتاع fruits and vegetables, the fibers, and moderate consumption the nuts, 30 grams per day بس unsalted, one to two servings per fish per week, very important, اقلل ال lean meat 
in dairy products, low fat reports with liquid vegetable oils, saturated fat uh, limit less than 10% while replacing the polyunsaturated fat and as much as possible to decrease intake of trans unsaturated fatty fats and preferably to, uh, to stop processed food will uh, moderate and to minimize its salt intake which to wet if holes like in less than or equal to 5 to 6 grams of salt per day if alcohol consumed less than a moderate alcohol consumption less than 15 grams per day or less than 100 grams per week and avoid energy dense foods as a and sugar sweetened soft drinks say Pepsi I get two seven hundred Tecmel lifestyle management improving lifestyle factor recommendation and the last one very important the call in pharmacological management recommended and behavior intervention cognitive behavior intervention recommended as a class one exercise based cardiac rehabilitation for these patients to achieve a health lifestyle and to manage risk factor as a class one multidisciplinary healthcare professional recommend in home in, in cardiologists at Aunum, GPs with nurses with dietitians physiotherapists psych with psychologists with pharmacists to reach uh, lifestyle management and psychological intervention finesse and home chronic chronic syndrome in a very common and home depression they are very important as I said that smoking and home you can follow the medical treatment with them and not to lose an in, in interest where in medical non-compliance very common cause in any gila tini with chest pain where your guy is at Annual influenza vaccine is recommended as a class one for any dose, especially for the elderly patients. Any gill management for any dose, with any treatment or anti-angiogenic drugs available, it is possible at the end. There is no thing specific that is, I mean, there is no, I mean, but there is something proposed stepwise approach that is possible at the end. It depends on the patient's characteristics. For example, standard therapy, I mean, first step is a beta blocker or calcium channel blocker as an anti-angiogenic. نعمل بالبلود بيحسنوا بيعملوا كوراني الكالسيوم شانل بلوكر بيعملوا بيشتغلوا از كوراني فازو ديليتور سموث ماسل ريلاكسنت بتوع الفازو السموث ماسل بتوع الفيسلز ده از فيرست ستيب سكند ستيب ان انا ممكن لو لو انا واحد ما كانش كفايه مثلا بيتا بلوكر ممكن ازود عليه داي هايدرو بايدين كالسيوم شانل بلوكر بمعنى داي هايدرو بايدين زي الاملودريبين او فيلودريبين وابعد عن البيرافامين دي التزام ان هم النان داي هيدروبايدين كاسم شان بلوكر عشان بيتا بلوكر مع فيرابامين او دلتا زام ممكن يقلل الهارت ريت او ممكن يقلل البلاد بريشر قوي وده انا ما بحبوش فلو حالا هستعمل كومبينيشن افضل استعمل معاه داي هيدروبايدين كاسم شان بلوكر اف نوت كنترول اد سكند لاين دراج او زي هو زي نيكولان دي رانولازين ترايميتازيدين ولونج اكتنج نايتريتس اوف كورس طب لو انا عندي بيشنت هاي هارت ريت طبعا يبقى الفيرست لاين عندي بيتا بلوكر او نان داي هايدرو بايدين كالسيوم شانل بلوكر لو نوت كنترول استعمل كومباينيشن بس فيري كوشسلي مكتوب ان تستعمل فيري كوشس وفيري لو ولو دوز فروم ايتش دراج واندر كلوز مونيتورنج للبلاد بريشر والهارت ريت لو هتستعمل الكومباينيشن ده او انك انت ممكن سيرف ستيب ممكن تحط على البيتا بلوكر تحط ايفابرادين او انه وبعد كده سكند لاين دراجز زي ما اتفقنا طب لو عندي يعني عنده لو هارت ريت less than 50 beats per minute الحالة دي استعمل معنا ال dihydropyridine calcium channel blocker لان هما ما بيأثروش على ال AV node وبيأثروش على ال heart rate ما جابش نتيجة اسويتش ال long acting nitrate ما جابش نتيجة احط الاثنين مع بعض ده ال calcium channel blocker dihydropyridine calcium channel blocker مع long acting nitrate ما جابش احط زود second line drugs طيب لو انا عندي ده بنجيب الاسفنكشن او هارت فيلر طبعا يجي على طول اول واحد على طول البيتا بلوكر لاهميتهم في البروجنوزز وفي الموربيتي ومورتاليتي ديكلاين بتاع ان انا بيقلل الموربيتي ومورتاليتي بتاعت عينين دول لو ما جابش نتيجه ازود عليه نو لونج انتي نايتريتس او ايفابراتين ما كانش ازود انذر سكند لاين دراج اخر حاجه الناس عندها لو بلود بريشر ودول فيري فيري كوشس معاهم مش ينفعش تستعمل معاهم اللي هم ال usual doses بتاعتك هتستعمل مع low dose beta blocker أو low dose non dihydropyridine calcium channel blocker ما جابش نتيجة you will switch to ivabradin, ranolazine أو trimetazidine with combine ممكن to combine two second line drugs when I get a major second line drugs فعندهم لهم low blood pressure. 
فانتي اسكيميك دراجز ايه هي الجنرال ريكونسيليشن ميديكال تريتمنت للسمتوماتيك بيشنت بتريكوايرز عاده وان او مور دراج عشان ريليف انجينا ات از ريكومندد كمان انه مع الدراجز كمان ان انا ازود فور ايفنت بريفنشن ودي مهمه هتكلم عليها بعد كده patient to be educated about a disease risk factors with treatment strategy عشان اقدر اعلي الادهرنس للميديكال تريتمنت I have to, to review and follow up the patient اتاكد ان هو بيرسبوند للميديكال ثيرابي ان هو ادرنتلي وكل 2 to 4 weeks بعد drug initiation from 2 to 4 weeks after drug initiation recommended ان انا اشوف ان هما ان في ريسبونس للانتي انجينال ميديكيشن بتاعتي مش محتاج ازودها او انتنسيفاي من التريت بتاعي اكتر. What about the treatment of our drugs in the for مستخدمة for angina relief? Short acting nitrates طبعا في حالات على طول immediate relief لو عيان بيجيله effort angina اللي هو زي السابلينج والنيتريتس تحط في الجيب لو عيان يجيله chest pain on demand ممكن ياخد منها واحد عشان ي relieve angina. لكن for treatment and for long term relief in angina the first line هما beta blockers او calcium channel blockers اللي control heart rate with symptoms وده class 1 زي ما اتفق لكن لو they are not successfully controlled عليهم 2A ان انا احط مع beta blocker مع the hydropidine calcium channel blocker او ان انا استعمل initial first line treatment مع combination beta blocker the hydropidine calcium channel blockers ممكن as a first line ممكن استعملها as a class 2A من الاول لو انا حاسس ان الانجينا بتاعتي will not be difficult to be controlled then هيجي long acting nitrates can be considered as a second line treatment option لو initial therapy was contraindicated or poorly tolerated or inadequate to control symptoms where long acting nitrates prescribed لازم اخد بالي من nitrate free interval or low nitrate interval عشان to prevent ان يحصل nitrate tolerance يجي دور السكند لاين دراجز از كلاس 2A نيكوراندي رونازين ايفابرادين وترايميتازيدين الاربعة كان بي كونسيدر از سكند لاين تريتمنت عشان امبروف الاكسرسايز تورنس في العينين اللي هم كانوا توليريت او عندهم كونتر انديكيشن او سيمبتومز بتاعتهم مش كنترول بالبيتا بلوكرز او الكالسيوم شان بلوكرز او لونج اكتين تريت اي كان يوز ذيم از فيرست سيلكتد بيشن ممكن استعمل بيتا بلوكر او كالسيوم شان بلوكر مع سكند لاين دراجز از فيرست لاين تريتمنت وده as a class to be ممكن استعمله من الأول. In patient عندهم low heart rate أو low blood pressure رانونازين ترايميزادين زي ما قلنا هيجي هنا دورهم إن هما can be considered as a first line drug to reduce angina and this is a class to be. أهم حاجة nitrate not recommended في العينين عندهم hypertrophic obstructive cardiomyopathy عشان بيوقعوا blood pressure في العينين دول ويبقى عندهم low cardiac output أو إن هما يبقوا co-administered مع phosphodiesterase inhibitors زي السيدنافيل والحاجات التانية والتلاتة اللي فيه and لازم تبقى قايل للعيان ان هو لو هيستعمل حاجة زي سيلينافيل لازم يبقى نيتريت في انترفال اتليست 24 hours في السيلينافيل تلاتة اللي فيه لو مور لونج اكتنج يبقى اتليست 48 hours يبقى ما بياخدش نيتريتس عشان ما يحصلوش سيفير هايبوتنشن و اتس فيري ريسكي ان هو ياخد نيجي لل event prevention event prevention لعينين اللي هما عندهم coronary heart disease very important ان انا اول حاجة لازم اديهم anti thrombotic treatment anti thrombotic therapy في العينين دول عندهم sign ان هما coronary coronary syndrome وعندهم in sinus risk في غاية الأهمية الأسبرين is a class 1 75 to 100 mg patient عندهم previous MI أو revascularization امتى يبقى class 2B لو انا كان patient ده ما عندوش history of MI أو revascularization لكن عندهم evidence of coronary artery disease on imaging انا ممكن اديهم 2B aspirin as a class 2B ممكن استعمل clopidogrel or alternative to aspirin اه لو حالة ان انا عندي aspirin intolerance ممكن استعمل clopidogrel 75mg day امتى clopidogrel استعمله may be considered 75mg day في عينين مش intolerant للأسبرين لا لكن ممكن استعملهم intolerance للأسبرين في عينين asymptomatic أو symptomatic patient لو عندهم peripheral arterial disease عندهم history of ischemic stroke أو trans ischemic attack عندهم propidogrel fair better مع العينين دول بس this is a class 2B طيب طب can I add a 
السكند انتي ثرومبوتيك ثيرابي للعيانين دول ممكن ادي السكند انتي ثرومبوتيك دراج تو اسبرين فور لونج تيرم سيكريتي بريفنشن امتى بيبقى كونسيدرد في العيانين اللي هم هاي ريسك فور اسكيميك ايفنت اند ويزاوت هاي بليدنج ريسك وده قلنا اللي هو نيو في الجايد لاينز دي وده كلوز كلاس 2 ايه طب لو هو هنقول ايه هو معنى هاي ريسك فور اسكيميك ايفنت وايه هو معنى هاي بليدنج ريسك High risk for ischemic event in normal eye and dog diffuse multivessel coronary artery disease, and one additional criteria, at least one of in whom are under diabetes mellitus requiring medication, under recurrent MI, under peripheral arterial disease or chronic kidney disease with GFR beta of from 15 to 59. Now under that is a high risk. Tab. Him to all in whom class 2B or that moderate moderately increased risk for ischemic event. إن هو يبقى عنده يبقى عنده مالتيبل أو مالتي فاسل أو ديفيوز كورونا ديزيز أو مش بلس يعني أو أو ديابيتس أو ريكارد إم أي أو بريفر أرتيريال ديزيز أو هارت فيلير أو كرونيك كيدني ديزيز في الحالة دي هيبقى مودريت لكن أهم حاجة يكون عندهم نوت يكون البيشنت ده نوت هاي بليدنج ريسك بيشنت إمتى أقول هاي بليدنج ريسك بيشنت وما ينفعش أستعمل معاهم الريجيمنت ده لو هو عندهم prior history of intracerebral hemorrhage أو ischemic stroke عندهم history إن هم عندهم intracranial pathology قال لهم gastrointestinal bleeding أو عندهم anemia attributable إن هم يكون ل gastrointestinal blood loss عندهم other gastrointestinal pathology ممكن تكون associated ب increased bleeding risk liver failure دول الناس بيبقى عندهم bleeding risk عالي bleeding diathesis أو coagulopathy extremes extreme old age أو frailty أو عندنا عندهم renal failure requiring dialysis أو GFR أقل من 15 كل دول بيبقى عندهم بيدي ريسك عالي ونوت ريكومند ان نديهم ازود على الاسبرين سكند انتي ثرومبوتيك ايجنت ايه هو التريتمنت اوبشن انا لو انا اديت دول انتي ثرومبوتيك ثيرابي ايه اللي هم الاوبشنز اللي قدامي ممكن ادي بروبيلوجرال 75 ملغ وانس ديلي وده معتمد على الدابت ستادي او الدابت ترايل اللي قالت ان عين بوست ام اي بيشنت هو هاف توريتد داب فور مور ذان واي فور وان يير ممكن يستفيدوا من ان انا اقلل اسكيميك ايفنتس ان انا احط كروبيلوجرال مع الاسبرين طيب ممكن احط براسوجرال بس 10 ملغ جرام وانس ديلي لكن بتنزل الدوز للنص 5 ملغ جرام لو البادي ويت بتاع العيان بتاعي ليس ذان 60 او الايج اكتر من 75 ييرز لان ده بيزود البيدنج ريسك قوي في العيانين اللي بياخدوا براسوجرال امتى لازم يكون بقى بوست بي سي اي للعيانين اللي جالهم ام اي وعندهم وتروليتد الداب فور 1 يير وده برضو معتمد على الداب ترايل او داب ستادي لكن لازم ابقى كوشس مع العيانين الكبار اكتر من 75 ييرز يفضل انا اديهم في الحاله دي كروبيدوجرين طيب في ممكن احط نوك اه في ريفروكسيبان لكن الدوز بتاعه بتاعت نوت بتاعت ال Atrial fibrillation of the pulmonary embolism. It's 2.5 milligram twice daily. Very low dose. With that post MI, more than one year. Now I now I need to do multi-vessel coronary artery disease. Like cautiously, my I need to do GFR. But I'm at the minute 13. With that, we are talking about a trial, a compass trial. Now we are talking about the patient is stable. There is another trial, the Atlas trial, that is talking about the patient with non-ST elevation by cardiac infarction. وده قالت ان هو سيم ان انا ممكن احط على الاسبرين وبروبيدوجرين لو دوز ريفروكسابان في عينين اللي هم نون ستيني اند كان بي كونسيدرد افتر الديسكونتينيشن اوف بارينتال انتي كوجليشن فور ابروكسيمتلي 1 يير ده وان ده بيحسن بيقلل اسكيميك ايفنتس في العينين دول اخر دراج اي كان اد اللي هو التيكا جيلور ممكن احطه لكن مش بحطه بالدوز بتاعته في الاكيوت كرونس دوم اللي هو 90 بحطه بالدوز اللي هو 60 ملغرام تويس ديلي وده بناء على البيجاسس ترايل ان انا ممكن افتر ده افتر ده لو العيان بوست ام اي بتوليت ده فور وان يير ممكن اكمل تيجا جيلور 60 ملغرام تويس ديلي في الحالة دي بالنسبة لانتي ثرومباتيك ثرابي بوست بي سي اي بعد ما عيان عمل بي سي اي في عيان عنده كرونيك كرونيك سندروم وين ساينس ريزم هل هيختلف؟ اه هضطر احط اسبرين وازود عليه كروبيدوجريل ان هو بعد ما اديته ابروبريت لورينج هو 600 ملي جرام آه على طول قبل البي سي اي او اكتر من 5 دايز اوف مينتنس ثيرابي ريكومندد ان اديشن تو اسبرين فور 6 مانث فولوينج كورونيك ستانت ريسبكتيف ستانت تايب ممكن 
احتاج ادي كلوبيروفيل اقل من 16 اور ده عيان ده عنده لايف ثريتنينج بيدنج ممكن اديله فور شورت ديوريشن فروم 1 تو 3 مانث ده از كلاس 1 لكن كلاس 2 اي ممكن اديه شود بي كونسيدر فور 3 مانث وذ هاير وذ هاير ريسك فور لايف ثريتنينج فور هاير فور اوف لايف ثريتنينج بيدنج Clopidogrel uh, uh, ممكن, ممكن can be cons maybe considered for just one month in patient with very high risk for life threatening bleeding when children that can in a day to three months that can cross 2A like in uh, it's a very high risk ممكن a D a short duration in one month but they have a close to B present to a cautious winter to a bad shock Hal V regimen ممكن a D presogrel or take a glor um, العينين دول بوست بي سي اي ات مي بي كونسيدر اتليست از انيشيال ثيرابي ار از كلاس 2 بي ان ا فيري سبيسيفيك هاي ريس سيتويشن اوف اليكتيف ستاندنج بمعنى لو انا عندي سب اوبتيم ستاند ديبلويمنت او عندي بروسيدير كاركترستكس تقول ان انا عندي هاي ريس فور ستاند ثرومبوزس كومبلكس ليفت مين ليفت مين انترفينشن او مالتي فيسل ستاندنج او ادابت كانوت بي يوزد بسبب اسبر انتولرنس في الحاله دي ممكن استعمل بلاسو غير او تيك كلور كان بي كونسيدر as initial therapy لوحده طيب في العينين اللي هم chronic chronic syndrome لكن عندهم atrial fibrillation ومحتاجين يمشوا على long term or anticoagulation اول حاجة the NOAC is preferred على the vitamin K antagonist و long term امتى اقول or anticoagulation is necessary او recommended لو انا عندي Chad's vascular score more or equal to 2 in males or more or equal to 3 in females than class 1 like in Munkin class 2 in a lab and the score is a 1 for males but 2 for females Aspirin 75 or Clopidogrel 75 mg daily may be considered in a hot to either long term or anticoagulation therapy for the patients who have AF and history of MI and at high risk for recurrent ischemic events and who have high bleeding risk يعني لو انت شاكك ان العيان ده عنده هاي ريسك فور ريكارنت سكيميك ايفنتس وما عندهمش بيدنج ريسك عالي ممكن احط الاسبرين مع الاور انتيكوجيشن لو انا قلقان يبقى كفايه الاور انتيكوجيشن الون في العينين دول طيب لو انا عندي اي اف لكن عيان ده عملت له ستاند اه بوست بي سي اي وعنده وعنده اي اف او عنده انذر انديكيشن فور انتيكوجيشن في الحاله دي لازم بري بروسيدير اسبرين اند كلوبيدوجريل تو بي ادمستد لل patient undergoing coronary implantation يعني في الحالة دي هضطر ادي تريبل ثيرابي وفي حالة الناس اللي هم eligible for نوك انا ممكن انا خايف انه عيان ده ممكن في الحالة دي ان انا النوك بيبقى preferred على الفيتامين كي انتاجونست زي الورفرين في الحالة دي بدي ابيكسابان 5 ملغ توايس ديلي ده بيكا 10-150 ملغ توايس ديلي او ادوكسابان 60 ملغ موز ديلي او ليبروكسابان 20 ملغ موز ديلي وده كلاس 1 طيب لو انا عندي في الحالة تريبل ثرابي وقلقان من البليدنج في العيان ده في الحالة دي عندي concerns about the high bleeding risk اكتر يعني الريسك عندي في البليدنج is more than خوفي من يحصل ستان ثرومبوز او اسكيميك ستروك هادي انا ممكن اقلل الدوز بتاعت النوك بتاعي الريبروكسابان ممكن استعمل 15 ملي جرام وانس ديلي بدل 20 او ممكن في ده فور ده ديوريشن لان انا لو انا في وقت اللي انا بستعمل فيه السنجل او الدول انتي بريتد ثيرابي او هو معاه انتي بريتد ثيرابي تاني او ان انا اقلل الدوز بتاعت ده بيجي تقريبا 150 انزلها ل 110 ملي جرام توايس ديلي وده بيقلل لي الريسك اوف بليدنج في العينين دول بالنسبة لل ال امتى اكونتينيو تريبل ثيرابي لحد امتى؟ لو انا عندي uncomplicated PCI I can stop aspirin very early within the first week you know in less the, the end of the first week ممكن اوقفه واكمل على دول ثيرابي اللي هو clopidogrel مع oral anticoagulation اللي هو سواء نومك او فيتامين كان تاجنس ده to be considered لو انا عندي risk of stents from both عندي low وال concerns ان ال bleeding risk عندي بتاعتي عالية اعلى من ال risk of stent thrombosis طيب ممكن استعمل triple therapy 
للاسبرين وبروبر اوفر اور انتي كوجنيشن لو انا مش خايف من البلينج ريسك ممكن استعمله فروم 1 مانث تو 6 مانث وده هيعتمد على البلينج ريسك بتاع العيان والمدى الريسك فور قصاد الريسك اوف ستريم ثرومبوزيس والاسكيميك ايفنت اللي انت شايفه It can be considered. Low end, them on a more frequent one month. Low risk of stent thrombosis outweighs the bleeding risk, with total duration less than six or equal to six months. It depends upon the assessment of these risks, and it should be specified at hospital discharge. يعني لازم وانت بتفرج العين تبقى أيله تقريبا كان هتبقى ماشية إزاي هتمشي على triple therapy for one month ولا up to six months. Low patient indication indicated for vitamin K antagonist. With a combination with aspirin or clopidogrel, they are in a hotly mechanical prosthesis. Those may fashion in due mode. For the case of the dose intensity of the vitamin K antagonist, the food does not have the INI between two to two point five. Not more than that, so we don't get bleeding. Not more than that, so we don't get more effective. But we have to make sure that the time in therapeutic range is at least more than seventy percent. ايه هما العيانين اللي هما عندهم ريسك اوف ستان ثرومبوزز عالي ده لازم الكرايتيريا اقول ان العيان ده ان هو يحصل له ستان ثرومبوزز اعلى من غيره ان هو يكون عنده الريسك اوف ان هو يكون ريسك اوف ثرومبوزز ممكن عالي او انه كمان الريسك اوف ديث فروم شود ستان ثرومبوز اوكر برضو بوسيبل اهم حاجه ايه هي الاناتوميكال بروسيدير والكلينيكال كاركترستكس اللي تقول لي ان العيان ده Is risky to have stent thrombosis. Stenting, low amount stent to left main, proximal LED, or can last remaining patent artery. In fact, a lot of the patients do not have stent thrombosis. Suboptimal stent deployment. Now, I have stent length, tall, up to 60 mm. Diabetes, chronic kidney disease. I have done them by flocation stenting with the two stent technique. Treatment with chronic total occlusion (CTOs). لو انا عندي بريفيس حصل لي هيستوري ان هو عيان ده حصل له ستان ثرومبوزز وهو كان ماشي على ديكوت انتي ثرومبوتيك ثيرابي كل العيانين دول في الحاله دي اي بريفير ان انا اطول مده التريبل ثيرابي اي بريفير ان انا اخد بالي ان انا ما اقللش الدوز بتاعت النومك بتاعتي بسهوله الا وانا قلقان من البيلي ريسك طيب برضو تكمل العيان بوست بي سي اي وعنده اي اف وكورن كورن سندروم ممكن استعمل معاهم حاجه غير البروبيدوجريل استعمل تي بروبيدوجريل اه ممكن بس في الحاله دي مش هدي اسبرين هدي بس دو ثيرابي وده كلاس تو بي هدي اور انتي كوجليشن معاها تيكاجريل او بروبيدوجريل كان بي كونسيدر از اولترناتيف تريبل ثيرابي وده في عيانين المودريت او هاي ريسك فور ستان ثرومبوزس ايرسبكتيف ذا تايب تو بي ستان تو بي يوز لكن ات از Not recommended, and it's contrary here to use ticagrel or prasugrel as part of triple antithrombotic therapy. Ma aspirin or anticoagulation, and that be a high bleeding risk. Awi, fa la ma had di ticagrel or prasugrel, I have to stop the aspirin. What di do with therapy? Ma bin wa had minhum ma el or anticoagulant la ma hasta. شددوا على اليوز اوف بروتون بامب انهبيتورز انه فيري امبورتنت تو يوز بي بي اي في العيانين دول اللي بياخدوا اسبرين او او بياخدوا اي انتي كوجليشن من اي نوع هو ات هاي ريسك اوف كاسترون ستانا بلينج طيب ايه هو الحاجات الادويه الدراجز الثانيه اهم حاجه اللي فور سكندري بريفنشن اند ات شود بي يوز ان اول بيشنت وذ كورن كورن سندروم ليبل لوينج دراجز طبعا ستاتنز ار ريكومندد از كلاس 1 ان اول بيشنتس فور ذا The cholesterol lowering effect and the pleiotropic effect, an anti-inflammatory effect. Tab low patient goal not achieved. Tab we are seeing that the LDL dose is a very high risk patient who new guidelines to the LDL cholesterol levels in the middle from 55 milligram per deciliter. Low maximum tolerated dose in a certain magnitude effective. I can combine my azithromycin 10 milligram. Tab for very high risk dose. Low. I didn't achieve the goal. مع استاتن وازيتيمايب اي كان وقتها اد ابيسيسك 9 انهبيتور اند ذيس از كلاس 1 ريكومنديشن وات اباوت از انهبيتور از انهبيتورز او ار اربس ار ريكومنديد لو بيشنت هاز اذر كونديشن اللي هو بيبقى انديكيتد فيها ان هم ياخدوا از انهبيتورز زي الهارت فيير هايبرتنشن او ديابيتس ده كلاس 1 كلاس 2 هي انا ممكن اكونسيدر ان انا اضيف از انهبيتور اين كرونيك كرونيك سندروم لو انا عندي هاي ريسك ان هم عندهم كارديو فاسكولار ايفنت Later on, يعني 
even though I chronic chronic no one has no um, I do other common multiple risk factors no more can solve cardiovascular events um, at a higher rate later on and I get it is inhibitor heal other drugs beta blockers stop on brain and don't live in triple dysfunction of systolic heart failure it's one of the first line treatment for an anti-angina therapies patient under previous STEMI or long-term oral treatment um, my beta blocker less in long-term treatment my beta blocker should be considered as a class 2 8 line agent and don't get home STEMI applicants the uh, decision tree or algorithm is a very simple the patient and don't be able to invasive prone angiography and the long revascularization or not فكرة إنه العيان ده هل عنده أنجينا سيمتومز؟ يس أو نو. لو أنا عندي أنجينا سيمتومز وعندي دوكيومنتد إسكيميا في الحالة دي لقيت مالتي فيسل ديزيز أي هاف تو يوز إف إف آر أو أي إف آر عشان أيدينتيفاي أي ليجن سيجنيفيكانت نعمله ريفاسكولاريزيشن. لكن لو أنا نوت مالتي فيسل ديزيز عندي سنجل فيسل ديزيز و أوريدي الإسكيميا دوكيومنتد في سنجل فيسل تيريري في الفانكشنال إيمجينج في الحالة دي أريفاسكولاريز الأرتري اللي أنا فيه سيجنيفيكانت ستروزز اللي عاملة لي Perfusion defect, مع الاسبكت أو مع الاسبكت. طب لو أنا I don't have document the ischemia, بس العين بيشتكي من chest pain. في الحالة دي أشوف لو أنا عندي diameter stones أكثر من 90% ده for revascularization. عندي FFR less than 0.8 أو IFR less than 0.99, 0.89 ده in a major vessel ده for intervention for ischemia for 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 revascularization. Ejection fraction less than 30 35% due to coronary artery disease. I'll do. I have to intervene. Now, if I don't have symptoms and I have document and I don't have documented ischemia, but I'm do the same as the whole can do angina symptoms. Now, the whole man do symptoms, but can I do documented ischemia? In the case of the M to M intervention, I'm reverse transition. I have a large area of ischemia, more than 10% of the left ventricle affected. في الحالة دي حتى لو عيان ما بيشتكيش يبقى بس I have to revascularize the vessel ده for from from a prognostic point of view عشان أحسن the prognosis مش في الحالة مش في الحالة دي بحسن symptoms الاختلاف ما بين لو أنا ما عنديش documented ischemia خلاص أنا عارفين أستعمل FFR و AFR والإيكو ولو دامت استروزز بالأناتومي أكتر من 90% في الناحيتين لكن I have لو أنا سيمتوماتيك ولا أسيمتوماتيك وعندي الاثنين فيهم دوكيومنتد إسكيميا بيختلف المانجمنت ما بينهم لو أنا عندي دوكيومنتد إسكيميا وعندي سيمتومز بأساس وأشوف الأناتومي أشوف هو مالتي فيرس ديزيز ولا لكن هنا لو أنا أسيمتوماتيك أو مايلد سيمتومز وعندي إسكيميا I have to have a large area of ischemia as an justified in an intervention. أهم حاجة إنه consider revascularization, but on top of medical therapy. I have always said, always, there's an optimal medical therapy is very important. مع ال invasive strategy. بالنسبة ال Second group. We have finished the first group. We have patients suspected of coronary artery disease with presenting with chest pain or angina or dyspnea. Second group: patient with new onset of heart failure and with reduced left ventricular ejection fraction or left ventricular function. These are the patients who are suspected to be related to the coronary artery disease. In this case, drug therapy is necessary for them. More intensive medical treatment. حاجات related to heart failure أو هم أولهم ال diuretic therapy العيانين عندهم heart failure symptoms عندهم congestion في الحالة دي to relieve the congestion يجي second line على طول معاها first line class one beta blockers as essential component treatment for relieve angina and for morbidity and mortality to reduce the morbidity and mortality مع ال ACE inhibitors especially في left ventricular dysfunction عندهم following MI أو even symptomatic أو asymptomatic to improve symptoms and to reduce morbidity and mortality. And ARB imtabastamilo as alternative to the Nesla-Andom is inhibitor intolerance or cannot tolerate it. Or we can use the angiotensin receptor necrolysis inhibitor for patients with non-persistent symptoms despite of optimal medical therapy. All of those class 1. We can use the mineral corticoid receptor antagonist 
زي الابينولون والسبيرون لاكتون ده لو عيان ريمين سيمتوماتيك ديسبايت تريتمنت بالايز انيوتوز وبيتا بلوكرز وده برضو تريديوس الموربيتي والمورتاليتي ممكن ازود شورت اكتنج اورال او ترانسبوتينيس نايتريت عشان از ان انتي انجينا تريتمنت وده سيف في هارت فير وبيقلل كمان الكونجشن وافكتف في ان هو بيقلل البيلود وده از كلاس 2 اي ايفابرادين لرول بعد از كلاس 2 اي في العينين دول اللي عندهم هارت فير انه ات كان بي كونسيرد العينين عندهم ساينوفيزم ريجكشن فراكشن ليس ذان 35% والهارت ريت بتاعهم ريستنج اكتر من 70 بالرغم ان هم ماشيين مع بيتا بلوكر او رومين سيمتوماتيك ديسبايت ان هم تريتمنت بيتا بلوكر ايز والمينار كورتيزيبتو انتاجونيست اخيرا ان انا ممكن از كلاس 2 بي احط امروديبين تو ريليف انجينا في بيشن مع هارت فير و دو نوت توليريت بيتا بلوكرز اند ذيس از كونسيرد امروديبين كونسيرد سيف في هارت فير فبحطه از ان انجينا ريليف او انتي انجينا تريتمنت في العينين اللي هم كانوا توليريت بيتا بلوكرز وده كلاس 2 بي What are the devices in comorbidities with revascularization strategy في العينين دول؟ أهم حاجة في العينين اللي عنده heart failure بسبب ischemia بسبب ischemia عندهم bradycardia عندهم high degree of AV block and require pacemaker I recommend the high CRT with a pacemaker rather than right ventricular pacing عشان to improve the synchronization بتاع both right and left ventricles وده بيحسن السيمتوماتولوجي بتاعت الهارت فيا جدا في العينين دول. امتى بحط اي سي دي امبلانتبل كارديو فيرتر ديفايبريتر؟ اتس كلاس 1 ريكومنديشن في العينين عندهم سكندري بريفنشن اللي هم جالهم فيتريكولا اريزميس كانت كان كوزنج هيموداميك انستابيتي او از برايمري بريفنشن في العينين هم عندهم سيمتوماتيك هارت فيا ريجكشن فراكشن بتاعهم ليس ذان 35% تو ريديوس ريسك اوف سان ديس ان اول كوز مورتاليتي في العينين اسكيميك كارديو مارك. CRT is a class one recommendation for patients who are symptomatic despite optimal medical therapy with heart failure and who have been signed with FISB will cure as more duration to have actor main or equal to 150 millisecond of a left bundle branch morphology and ejection fraction less or equal to 35%. Mumkin, the cure as duration tip a, 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 ممكن تبقى 130 to 149 ملي سكند وبرضه بعتبرها از كلاس 1 لازم مالتي ديسيبلينري مانجمنت العينين دول لازم تريتمنت الميجر كوموربيتيز كلها فيري امبورتنت ان از كلاس 1 اند مايكارديو فاسكولاريزيشن فيري امبورتنت ريكومندد سبيشلي وان انجينا بريزيز ديسبايت اوف تريتمنت ويز انتي انجينا دراج وهنا الانفيزيف كورن انجيوغرافي فيري امبورتنت في العينين دول فور ريليف اوف ذا هارت فيجر لو هي سببها اسكيميا ده الجروب اللي هم ما بين الثالث والرابع اللي هم عينين دول اللي هم less than one year after initial diagnosis of acute coronary syndrome أو أو revascularization أو الجروب الرابع اللي هو long standing after one year of initial diagnosis أو revascularization ودول هنلاقي إن هم إزاي تعمل لهم فول أب لو recent coronary coronary syndrome diagnosis أو revascularization بشوف انا ال ال تايم بوينت ادفايز انا البيز لاين طبعا بعمل لهم بشوف كارديو فاسكولار كي جيفر فيزيت واعمل لهم ريسك ستاتيفيكيشن اسسمنت وريسك اي سي جي البيز لاين اوبشن على 3 مانث لكن مينلي ات 6 مانث عشان اشوف الديسكونتينيشن بتاع الدب ثيرابي لو سبيشلي بوست بي سي اي ان انا اشوف اذا كان هوقف الدول انتي بليتلت وادي بقى سنجل انتي بليتلت ايجن ولا لا ولو انا كملت يبقى اريف اريفايز افتر 12 مانث طيب لو انا عيان مشي ستيبل وبقى بعد ال1 يير خلاص في الحاله دي بقى لونج ستاندنج كورن كورن سندروم وده بعمل لهم ييرلي اسسمنت واشوف ان انا اوبشنال ان انا ممكن ادي دول انتي ثرومبوتيك ثيرابي ديبندنج على ان احنا قلنا الاربعه ايجنتس او اربعه دراجز اللي ممكن اكمل بعد الفيرست يير لو انا شايف ان هو عنده هاي اسكيميك ريسك و low bleeding risk. طيب لو العيانين دول اللي هم recent diagnosis بقوا destabilized ودخلوا في acute coronary syndrome او long standing بقوا destabilized وهو ده اللي احنا قلنا فكرة ال dynamicity بتاعة ال syndrome او ال chronic coronary syndrome ده انه في any time a patient can be destabilized and develop acute coronary syndrome. هيتعامل على ان هو acute coronary syndrome patient في ال guidelines بتاعتها و treated then after being stabilized هيبقى post acute coronary syndrome. Chronic coronary syndrome patient 
the first year هيتعامل ان هو acute chronic syndrome لكن after the first year هيرجع تاني لازم يبقى assessed regularly at least yearly ان انا بشوف الدول اشوف الدول الانتي الدول الانتي ثرومباتيك ثيرابي ده محتاج اكمله ولا لا at least yearly لكن optional ان انا between ال ال between من سنة لسنة ممكن اعمل لهم optional visits او optional assessment ما بينهم ده بصورة تانية للفولو اب بتاعين دول اهم حاجة ممكن اعمل ايكو كارديوغرافي ات ريست سبيشلي ات 1 تو 3 مانس تو از ا بيز لاين او از ا ريفرنس وبعد كده ممكن افري يير لو انا عندي كان البيز لاين اب نورمال او افري 3 تو 5 يرز لو انا كان البيز لاين بتاعي كان ما كانش فيه مشاكل او كان نورمال كونتراكتيفيتي تو ايفاليت الفنتريكولار فانكشن ان فالفر ستيتس وهيمو ديناميك ستيتس ممكن اعمل ستيست تيست تو اندوس الاسكيميا از نيسيساري لكن تو انفستيجيت لو في تشينج في السيمتوم ليفل او لو ايرلي 1 تو 3 مانث افتر فاسكولاريزيشن تو سيت از ا ريفرنس اخيرا انفيزيف كرونيك انجوجرافي نوت روتين لكن ممكن استعملها في عيان هم هاي ريسك بيز على لو انا اللي عملت نون انفيزيف انفيزيف اسكيميا تيستنج طلع لي هاي ايفنت ريسك كرايتيريا او عندي سيفير انجينا سيمتومز كان يجي كلاس 3 تو 4 في الحاله دي اقول عيان ده عنده هيستوري ان هو كان عنده كرونيك ارتر ديزيز قبل كده فبيلور الثرشولد بتاعي ان انا اعمل له انفيزيف كرونيك انجوجرافي واشوف لو في حاجه نيو ايفنت حصل نتكلم على البيشنت اللي هما دول اللي هما لونج ستاندنج كرونيك كرونيك سندروم وكانوا اسيمتوماتيك دول محتاجين لازم نعمل لهم بيريودك فيزيت للهيلث كير بروفيشنال تو ري اسس لو اي في بوتنشال تشينجز في الريسك ستيتس او ان تو ايفالويت ذيم ان تو ايفالويت ان هما ماشيين على لايف ستايل موديفيكيشن مظبوط ادهيرنج للتارجتس بتاعه الكارديو فاسكولار سبيكتوس And لو أي comorbidities develops ممكن تأثر على the treatment بتاعه and outcomes. لو patient عنده mild or no symptoms وفي أخذ medical treatment non-invasive risk stratification indicates a normal high risk for revascularization to be considered for approval prognosis. في الحالة دي ممكن عملهم invasive coronary angiography with FFR لو it is recommended. لكن CT angiography not recommended as routine. ولا invasive coronary angiography is recommended as routine لوحده for risk stratification. لكن لو انا عيان نو سيمتوم او ايفن فيري مايلد سيمتومز لكن الانفيزيف النون انفيزيف تيست هو ده ان هو هاي ريسك ممكن الجا ان انا اعمل له انفيزيف كرونيك انجوجرافي فور بروجنوزز اند فور تو امبروف البروجنوزز بتاعه فدول لكن في الحالة ان هم كانوا سيمتوماتيك اي هاف تو ري اسس لازم ري اسس الكورونا ديزيز ستيتس انا اشوف لو في ديتريتنج ليفل ليفل سيكوستيك فانكشن انه It's not attributed to irreversible cause. Let's do a risk stratification. Show if there's new worsening symptom level. I show a mental test imaging or the stress test ECG. I need symptomatic. I have to look for if there's a new event or if risk factors get hit or zahar. Recommended to expeditiously refer this patient with significant worsening of symptom for evaluation with invasive coronary angiography. That important given. مهم في العين دول في risk stratification and لو special لو symptoms عندهم refractory medical treatment أو عندهم high risk clinical profile. طيب الجروب الخامس هو ما لو أنجينا لكن ما عندهمش obstructive coronary artery disease في epicardial coronary artery disease ودول بيبقوا attributed لحاجتين إما micro vascular أنجينا أو vasospastic أنجينا. في الحالة اللي أنا شاكك إن أنا عندي micro vascular أنجينا ال diagnosis بيبقى عن طريق ان انا اعمل لهم جايد واير بيزد كورونري فلو ريزيرف او مايكرو سيركلاتري ريزيستنس ميجرمنت واشوف العيانين دول لقيتهم ان هم الميجرمنت دي افكتد وعندهم نورمال او مودرن ستنوزز معاها بريزيرفد اي اف ار اف اف ار فعيان دول بشخص لهم مايكرو فاسكو انجينا التريتمنت بتاعهم بيختلف ان هم بيستفيدوا اكتر من نيتريتس والكالسيوم شانل بلوكرز وسبيشلي نيفيديبين عن ما يبدو بيتا بلوكرز ممكن اعمل امتى كورونري استايل كولين وعامل اي سي جي مونيتورنج عشان اشوف لو بيحصل لهم مايكرو فاسكولار فازو سباز وزي ما قلنا ممكن استعمل ترانس فلاسيك دوبلر لل اي دي او سي ام ار او بات عشان اشوف اقيس بيهم الكورونري فلو ريزيرف لو افكتد وديكلايند ولا طيب لو انا عندي سسبكتد فازو سباستيك انجينا بعمل اي سي جي ديورينج انجينا او بوسيبل انه ديورينج الفازو سباز بيحصل الديفرنس في ان هم الناس اللي عندهم فازو سباستيك انجينا بيحصل لهم 
at rest and angina or chest pain at rest مش related to physical exertion أكتر related to stress emotional stress ال ECG في حالة وقت الأنجينا هيبين لو في changes امتى اعمل لهم invasive angiography or coronary CTA بتبقى recommended especially عندهم episodic rest in angina or ST segment changes لو لو في حصل ST elevation مع vasospasm لو transient lipsamum prince metal angina بتريزولف مع نتيتس او كالسيوم انتاجونست في الحاله دي اشوف اعمل لهم انفيزيف انجيوغرافي عشان اديترمين اكستنت اوف اندرلاين كرونيك ديزيز لان ممكن يحصل فازو سبازم على اندرلاين اسوسكروتيك ديزيز ويبقى سيجنيفيكنت وممكن ما يبقاش ده سيجنيفيكنت ويبقى هو الفازو سبازم ريلي هو السبب في التشست بين بتاعي ممكن اعمل لهم دول وان اوف ذا انديكيشن ان انا اعمل لهم مولتر امبلاتري اس تي اي سي جي مونيتورنج عشان اشوف لو في اس تي سيجمنت تشينجز بتحصل مع ديفيشن بس ان ابسنس اوف انكريز هارت ريت زي ما اتفقنا ان لو هارت ريت زاد ممكن اس تي سيجمنت ديبريشن تحصل بسبب زياده الهارت ريت مش بسبب الانجينو او السباز ممكن استعمل معاهم انتر كورونري بروفوكيشن تيست وده كلاس 2 اي لازم بس ابقى فيري كوشس عشان انديوس كورونري سباز واشوف سبيشال لو انا عملت كورونري انجيوغرافي لقيت نوع عنده نورمال فايندينجز من اوبستراكتيف ديجنز واشوف الكورونري سباز تو دايجنوز السايت والمود اوف سباز اخر جروب اللي هو امتى بعمل لو الاقي الاقي سكريننج فور كورونري ارت ديزيز في الاسيمبتوماتيك سبجكتس انا عندي اسيمبتوماتيك سبجكتس بعمل لهم سكريننج امتى فور كورونري ارت ديزيز معظم ال adults asymptomatic أكتر من 40 years total risk estimation is recommended as a class one. أنا أعمل معهم risk estimation system using the score system اللي إحنا لسه قايلين عنه recommended for above 40 years of age. Especially هم عندهم شيء أبدًا سوبر ديفاس ديزيز ديابيتس أو كرونيك ديزيز أو فامي هايبركوسيمي لأن أي واحدة من دول هتخلي السكور بتاعه إنه very high, very high to high risk. طيب to assess الفاميلي هيستوري مهم جدا لو العيان ده عنده فاميلي هيستوري في ماتيو كارديوفاسكولار ديزيز يعني فيتر او نون فيتر كارديوفاسكولار ديزيز ايفنت او استابلش ديجنوز لكارديوفاسكولار ديزيز في البيرز ديجري ريلاتيف لميل اقل من 55 سنه او في ميل اقل من 65 سنه ده بارت من الريسك اسسمنت كل دول لازم اللي عندهم فاميلي هيستوري لازم كل اقل من ديز انديفيدوز ايج لو لس قبل ما يتم ال 50 سنه لازم اعمل لهم سكريننج اشوف بفاليديتد كلينيكال سكور اطمن عليهم لان هم عندهم فاميلي هيستوري اوف كورونا ارت ديزيز او عندهم فاميلي هايبر كوليسترولينيا دول لازم اعمل لهم ريسك ستراتيفيكيشن بدري قبل سن ال 50 طيب ممكن اساس الكورونا ارت كالسيوم سكور وز سي تي كان بي كونسيدر از ريسك موديفاير في الريسك اسسمنت فور اسيمبتوماتيك سبجكت او ان انا اعمل بلاك ديتكشن باي كروتيك ارت ارت ساوند از ذس كان برضو يوز از ريسك موديفاير في الريسك اسسمنت للاسيمبتوماتيك سبجكت بس دول كلهم كلاس 2 بي ليفل اوف ايفيدنس بي اي كان يوز غير الكورونا ارت كالسيوم سكور والبلاك ديتكشن بالكاروتيد الترا ساوند اي كان يوز انكل بريكل اندكس برضه ده بيدي كلو ان انا عندي بيزود لي الكارديو فاسكولار ريسك بتاع العيان ان هو يديفلوب اتروسكروتيك كورونا ارت ديزيز في العيان اللي هم هاي ريسك و asymptomatic adults and don't diabetes with strong family history of coronary artery disease. I will have previous risk assessment tests suggesting they have high risk coronary artery disease. Let them have a long functional imaging and coronary CT angiography may be considered for endo for cardiovascular assessment, but this is a class to be. Tab and the asymptomatic adult and where they used to be sedentary, like normal they are considering normal. You push them into a vigorous exercise program. We can have an exercise ECG first as to assess the exercise tolerance, exercise capacity, the item, and then they go through the program. But that will be. أهم حاجة إنه إيه هم الحاجات كارات measurement لل intermediate ultrasound measurement intermediate thickness is is not recommended anymore for low risk non-diabetic asymptomatic other CT and jaw function imaging is not indicated. They must be high risk and do have multiple risk factors. عشان ابروسيد ان انا اعمل لهم فانكشن ايمجنج او سيتي انجوبريفي روتين اسسمنت للسيركيتنج ماي ماركرز از نوت ريكومندد فور سيرتيفيكيشن في عين جروب ونس طيب نيجي في الكرونيك كورنر سندروم في سبيسيفيك سبسيتس اوف بيشنتس او سبيسيفيك سيركمستانسز في عين هايبرتنشن انا الجول او التارجت فاليوز بتاعتي اللي انا ابقى عايز احافظ عليها ان انا عندي سيستوليك بلاد بريشر من 120 130 ان جنرال او من 130 140 في اولدر بيشنت اباف 65 ييرز اوف ايج لو عندي hypertension patient with recent MI, beta blockers or RAS blockers are recommended. 
سيمتوماتيك انجينا طبعا بيشنس دول لازم بيتا بلوكرز او كاسنجر بلوكرز يكون موجود لكن اوعى ابعد عن الكومبينيشن اذا هبطوا الارض مع بعض فاهمين ودول البلاد بريشر ثرشولدز اللي انا بقول على عينين دول ان هم دي ار هايبر تنسيف لو اوفرز بلاد بريشر اكتر من 40 او 100 فوق السيستوليك والدايستوليك زي 90 اكتر من 8 يوز اوف ايج بسيب للسيستوليك ان هو اب تو 160 اكتر من كده هايبر تنسيف لكن الدايستوليك ذا سيم هو 90 امبولاتري بلاد بريشر داي تايم بسمع اب تو 135 على 85 النايت تايم بسمع اب تو 120 اوفر 70 انه بيحصل ديب during sleep uh, at least 6% 24 hour average بتاعي 130 over 80 maximum home blood pressure measurement بحب انه يبقى عندي maximum انه هو 135 على 85 uh, above كده يبقى يعتبر um, hypertensive patient who needs uh, treatment in case of a patient and known chronic coronary syndrome or vulvar heart disease امتى بعمل العينين دول invasive coronary angiography it is recommended ان انا اعملها قبل ما العين دول يعملوا فالف سيرجري لو عنده اي حاجه من انه عنده هيستوري اوف كارديو فاسكولار ديزيز سسبكت ان هو عنده يكون عنده مايكارديا اسكيميا ليف فينتريكولار ستاتيك ديس فانكشن ميل ابف 40 ييرز اوف ايج او بوست منوبوزال ويمن او وان او مور او عنده كارديو فاسكولار ريس فاكتورز امتى تاني تبقى برضه كورونا انجو انفيز كورونا جو ريكومندد لو عندي مودريت تو سيفير فانكشنال مايتري ريفيرش انا عندي سيفير مودريت سيفير مايتري ريفيرش مش متفسره I prefer to do coronary angiography to see if there is any significant disease to foster the mitral regurgitation. I can consider CT angiography as an alternative to coronary angiography after the valve intervention. Unless I have severe valvular heart disease, when I need to do valve surgery, especially when I have low probability for coronary artery disease, we have to find that CT angiography is mainly for rule out coronary artery disease and not to rule in main. PCI should be considered with a very important message in as a class 3 year. The patient I am in Tavi, we are in a coronary artery diameter stenosis for the proximal LED, proximal RCA, proximal CX. Now, after than 70%, I do it. As in, mungkin at a further and no later on the intervention will be possible, especially for Tavi, be stable for the volute valve لما باجي اعمل انجيجمنت للرايت كورنري او اللفت مين بيبقى ثرو السكيلتون او الميتاليك ستراتس بتاعت الفالف فبيبقى اصعب الانترفنشن ليتر اون فالسيشن بيبقى اقل من انه لقيت انه في عندي ستينوزس 70% او مور مش مش هستنى يبقى 90% اي ويل بروسيد ان انا اعمل له بي سي اي مش هستنى ان هو بعد ما اعمل له التابي Now, severe valvular disease stress testing should not be routinely used, especially in those with low diagnostic yield for the stress test, where the potential risks associated with associated with them are in those, especially in the aortic stenosis. In case nurses and their active cancer, of course, in this case, treatment decision should be taken very wisely and very cautiously. Should be based on life expectancy of the patient. Comorbidities, they have thrombocytopenia, and they have increased thrombosis, potential interaction with drugs that are used for coronary coronary syndrome and antineoplastic drugs. Lizalic revascularization now indicated for highly symptomatic patients. They have active cancer with increased frailty. The least invasive procedure to be done is recommended. Try not to add much burden on the end of the actual moment already. In case of diabetes mellitus, the end of the محتاجين لازم risk factor control لل targets recommended by all means لو asymptomatic معندهم diabetes mellitus لازم عملهم periodic ECG resting ECG for detect عندهم very commonly conduction abnormalities أو AF أو عندهم silent MI عارفين مع diabetes بيبقى في neuropathy diabetic neuropathy بتخلي العين دول very commonly عندهم بيت presented a typical presentation a typical pain even they may be asymptomatic and they have Silent MI. Is inhibitor treatment recommended? My aim to for event prevention. Where in two class of sodium glucose co-transporter two inhibitors they impact nephrosine, can act nephrosine with double nephrosine. As how long they will be a little mortality improved prognosis for aim to in home cardiovascular disease and diabetes. Home with glucagon like peptide one receptor agonist is a leader peptide leader trial and when semaglutide as how long they are beneficial given for aim to. 
In case of asymptomatic adults, factor in forty that have diabetes, you can use functional imaging or coronary CT. It can be considered for risk assessment, and this is a class two B. In patients with chronic kidney disease or abnormal chronic coronary syndrome, risk factors to to a control. Special attention, low dose adjustment, the really excreted drugs, where the use of contrast agents should be minimized as possible to avoid uh, uh, contrast induced nephropathy. Elderly patients with all very frail group of patients, Mafrud Nakhulbana, many side effects, drugs with intolerance, with overdosing for the patient's dole. Drug route extent is very recommended for the dole to avoid uh, um, a long term problem with the bare metal stent, but they are more recommended in bare metal stents. Radial access more recommended, of course, for the IIN dual, and no bleeding complication for the AHLA, and the femoral access can lead to hematomas, and retroperitoneal hematoma, and the issues of the other people who are elderly. The radial access is preferred for the femoral access, and if you make a diagnostic revascularization decision, it should be based on symptoms with extent of ischemia, with frailty, with life expectancy, with comorbidities. Sex issues, I know, for female and hormone replacement therapy didn't provide any proof and no be elevated risk reduction. You add the risk reduction for postmenopausal women for it's a class three until now. And what about refractory angina? Palate will be did the medical therapy where they are not responding to medical therapy with revascularization strategies. في ثري اوبشنز لعين دول اللي هما بيبقوا فيري بور بيشنتس اللي هما عندهم ديبيليتيتنج انجينا او ريفراكتوري لكل الثيرابيز اللي موجوده بنستعمل معاهم انهانس اكسترنال كاونتر بالسيشن كاونتر بالسيشن وهي دي طريقه انك بتحط كف حوالين الكالفز والسايز والبوتوكس بتاع العيان دول وبتعمل لهم بيبقوا بيتعمل لهم انفليشن وديفليشن مع الكارديك سايكل بيدفليت مع مع السيستوليك مع مع السيستول و بي بي انفليت مع الدايستول عشان يمبروف يزود البلاد فلو اللي رايح للهارت ويزود البريلود ويحسن الكونتراكتيفيتي اوف الاول و بيقولوا ان هو بيحسن وبيفتح كولاترال سيركيشن وكولاترال فيسلز بتساعد على انه ده يقلل الانجينا وبي باي باس للحدث الاوبلودد في انذر ديفايس طالع اتش نيو تكنيك ان انا بستعمل ريديوسر ديفايس بيعمل كوراني ساينس كونستريكشن فده بيقلل اللي يزود بيخلي في بلاد فلو اعلى في الكورونريز في الارتيريال فلو فده بيعمل ريت السيمتومز سام تايمز في العينين دول اخيرا في سباينال كورد ستيميليشن وده نوع من انواع الحاجات اللي بيستعملوها فور to 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 decrease the chronic pain for the ones that have pain, so for the legs, for the back, or even for the ones that have pain, they have pain. They have spinal cord stimulation, and that will prevent the pain perception in the brain. Before they get the signals into the brain, for the use of spinal cord stimulation, they can prevent the pain, ameliorate the symptoms, and quality of life. If we stamp it, all the solutions are there. اخر حاجه ترانس مايكوديا فاسكولاريزيشن نوت انديكيتد فاينل دول اتس نوت بينيفيشال اني واي اند ثانك يو فيري ماتش